मित्र मैत्रिणो आज आज अपन इत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती निमित्त एकत्र जमल आहो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हे एक महान विद्वान शिक्षण तज्ञ शिक्षक लेखक व तत्वज्ञ व भारताचे राष्ट्रपति होते जन्म पांच सप्टेंबर अठारशे अठासी साली तमिलनाडु राज्यपल्ली विरास्वामी होते ते खूब हुशार होते अभ्यास जोरा वर अनेक शिक्षा वृत्ति मिलवीया मद्रास क्रिश्चन कॉलेज मधु पदवी शिक्षण घिथे फिलॉसॉफी विषय प्रथम क्रमांक मिलवला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेज मध्ये फिलॉसॉफी विषय स्वीकारण्याची सुरुवात केली त्यानंतर ते कलकत्ता युनिव्हर्सिटीत कार्यरत झाले असे करता करता त्यांनी अनेक युनिव्हर्सिटीचे कार्यभार सांभाळला एकोणीसशे बावन्न साली त्यांची भारताची उपराष्ट्रपती निवड झाली त्यानंतर एकोणीसशे सत्तावनच्या दुसऱ्या सर्वाधिक निवडणुकीत ते पुन्हा उपराष्ट्रपती झाले राष्ट्रपती पदी त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरी बद्दल त्यांना भारत सरकारने देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून भारतरत्न प्रदान केले एकोणीसशे बासष्ट मध्ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण देशाचे राष्ट्रपती बनले यांनी शिक्षण क्षेत्रात खूप मोलाचे योगदान दिले त्यामुळे त्यांच्या स्मरणात व सर्व शिक्षकांच्या सन्मानासाठी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचा जन्मदिवस म्हणून शिक्षक दिन म्हणून भारतभर साजरा केला जातो ते मात्र आयुष्यभर झटत राहिले अखेर सतरा एप्रिल एकोणीसशे पंच्याहत्तर मध्ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांनी अखेरचा श्वास घेतला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांचे कार्य शब्द व्यक्त करता येणार नाही असे हे उठून गाय असा या थोर शिक्षकांचा माझे कोटी कोटी प्रणाम जय हिंद जय भारत धन्यवाद थँक्यू प्रदीप नाव आय वुड लाईक टू कॉल Shraddha Patle from Pharmacy Department present her thoughts on Engineering Day. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmay Shri Guru Venama, Tasmay Shri Guru Venama. A Guru is the Brahma who gives knowledge. A Guru is the Vishnu who assists proficiency. A guru is the Shiva who demolishes the duskiness of ignorance. I am proud to be the student of such gurus present here. With this word, a very good morning to, good afternoon to one and all presenting here, respected chief guests, principal sir, teachers, and all my dear seniors and juniors. I am Shraddha from the uh, pharmacy second year. I would like to share some words on this wonderful occasion. Firstly, on behalf of all the students, my hearty biggest thanks to all to all the wonderful teachers. for their wonderful efforts to make our education better in the light of the world the weaker in the dark and the hope that gives us strength to survive is our teacher teachers are the backbone of our society they spear head change by shaping and building students personality and makes students ideal citizens of the country jise deta hai har vyakti samman jise deta hai har vyakti samman jo karta hai veero ka nirman jo karta hai veero ka nirman jo banata hai insaan ko insaan ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम आर टीचर लुक एट द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ऑन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नेशन वन मस्ट एग्री दैट टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन दे आर द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम दैम लीड्स द आइडिया एंड थॉट्स दैट वन डे ईच वन ऑफ अस विल यूज टू प्रोवाइड बैक इन टू द सोसाइटी हम डिजाइन करते हैं हम निर्माण करते हैं हम डिजाइन करते हैं हम निर्माण करते हैं हम निरीक्षण करते हैं हम पहल करते हैं हम निरीक्षण करते हैं हम पहल करते हैं हम दुनिया को गति देते हैं हम प्रगति को नई सीढ़ी देते हैं हम दुनिया को गति देते हैं हम प्रगति को नई सीढ़ी देते हैं हम राष्ट्र के भविष्य है हम इंजीनियर्स हैं हम राष्ट्र के भविष्य है हम इंजीनियर्स हैं आई विश टू ऑल फ्यूचर इंजीनियर्स प्रेजेंट यू अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे एवरी डे अ न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन टू टेक दूमन टू नेक्स्ट लेवल गिव देम फ्रॉम टू देअर फ्रॉम बेसिक डिजायर टू देअर बेसिक नीड्स at the end i would like to extend my gratitude to every teacher for their selfless service and dynamic support thank you thank you shraddha i would like to call shivani zamvekar 
from civil engineering department to present her thoughts. A very warm afternoon to each and everyone present here. Here I am Shivani Tambekar from civil department studying in final year. First of all, wishing teacher. First of all, wishing you all a very happy Engineers Day and a very happy Teachers Day to all the respected teachers. Today we are celebrating Engineers Day on the birth anniversary of the greatest civil engineer, Sir Mokshagandam Vivesavadya, who was born on 15 September 1861. He was also known as Divan of Mysore from 1912 to 1918 as he was chief engineer and responsible for the construction of Krishna Radha Sagar Dam. He also undertook many complex projects and revealed a remarkable infrastructure results during his career. Due to, due to his outstanding contribution to the country, Government of India had awarded him with the Bharat Ratna in 1955. National Engineers Day is the day we celebrate to thank all the engineers for their valuable efforts towards the growth of our country. Science is about knowing. Science is about knowing. But engineering is about doing. Some people say that engineering is so easy that it is just like walking in the park. Some people say that engineering is so easy that it is just like walking in the park, but only engineers know that the park is called a Jurassic Park. So at last, I just want to say that I am very proud to choose this field and will definitely contribute India for its development. Once again, wishing you all a very happy Genius Day and Teachers Day and express my gratitude to each and everyone for paying attention towards me. Thank you. Thank you, Shivani. Now, it's time for the Best Teacher Award. Now, I request to our Honorable Principal Sir to disclose the name. Without taking much of your time, I would like to disclose the name of best lecturer this year, and the name is Mr. R. D. Deshmukh, lecturer in civil engineering department. Hey. माननीय श्री बीपी ताले सर यांना विनंती करतो की त्यांनी हा बेस्ट लेक्चरर अवॉर्ड आरडी देशमुख सर यांना मी देशमुख सरांना विनंती करतो की ते सत्काराला दोन शब्दात उत्तर देतील डिग्नेटरीज ऑन डायस माय कंटेम्पररी फ्रेंड्स माय स्टूडंट फ्रेंड्स सो दिस पर्टिक्युलर मूवमेंट इट इज अ नो डाउट इट इज अवसम मूवमेंट where I have been uh, felicitated with per this particular award and I am very much thankful to all of this uh, organizer com organizing com committee and special thanks to <laughs> Professor Mankar sir, Sinkar sir, Bajar sir. Thank you very much. Thank you very much sir.
Now I am going to announce winner of poster presentation competition held today in our college. Consolation prize goes to Shravani Shinganwadikar. Unati Satish Wam. Please come on the stage. I request our neighbor, Principal Sir, to please felicitate to them. We are the Congratulate to both of you. Second prize goes to Ashlesha Nakte and Sanjushri Ghatoli. <laughs> I request Honorable Chief Guest BP Tayasa to please felicitate to them. Nay, BP Bolana Sunni. Congratulations, guys. First prize goes to Amay Pathe Diksha Nishad. I request Honorable Chief Guest Varsha Bhakre Man to please felicitate to them. As we know that Honorable Srimati Varsha Bhakriya Ma'am, who is presented with us, she started her work in July 1995 as a teacher in Zilla Pariksha Damravati. Then in July 2004, she worked as a research officer and inspector of statistics. And from June 2018, she is appointed as a director planning officer, Amravati. In 2019, Honorable Bhakri Ma'am was awarded Kartutva won Shri Shakti Award from Rajmata Hilla Devi Foundation. Now I request Honorable Bakri Man to guide us. Mananiya Sri Tale Sir, Mankar Sir, Bazar Sir, Simkar Sir, Tade Sahib, Upastit Sarva Gurujan Varga. आणि माझ्या विद्यार्थी मैत्रिणींनो आणि मित्रांनो सर्वप्रथम मी आयोजकांचे आभार मानते की त्यांनी मला एका सुंदर कार्यक्रमाला उपस्थित राहायची संधी निर्माण करून दिली त्यानंतर मला आता ऐकलं थोडंसं मी जे ऑब्जर्व केलं की टाळ्या वाजवण्यात आपला एक ग्रुप खरंच खूप छान ऍक्टिव्ह आहे पण 
आता जे बक्षीस मिळालं पोस्टर साठी त्याच्यामध्ये आमच्या मैत्रिणी पुढे आहे तुम्ही तिथे पण पुढे व्हायला पाहिजे होत सगळ्यांसाठी शिक्षक दिन अतिशय महत्वाचा आहे कारण आपण सगळे जण आज इथे त्यामुळेच आहोत मी पण माझ्या गुरुजनांमुळे इथे आहे आणि माझ्या ज्या नोकरीच्या लाईफची सुरुवात झाली होती मी नऊ वर्ष टीचर होते त्यामुळे माझं कुठल्याही शाळेशी कुठल्याही अकॅडमिक शैक्षणिक संस्थेशी माझं जवळचं नातं असतं त्यामुळे सरांनी म्हटलं पण की कलेक्टर ऑफिसच्या लोकांना तसा वेळ मिळाला इथे यायला तर मुळात सर ही गोष्ट आहे की कुठल्याही शाळेमध्ये बोलावलं असेल तर मला आवडतं तिथे जायला कारण रुटीन तर आपण नेहमीच करतो पण मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो थोडस बाजूच्या अशा वेगळ्या परीक्षांकडे पण लक्ष द्या आपला थोडासा टक्का अजून वाढला पाहिजे कॉम्पिटेटिव्ह मध्ये आपली खूप कॅपॅसिटी आहे खूप आपल्यामध्ये त्या पद्धतीचा म्हणजे शक्ती आहे पण त्याचा आपल्याला बरेचदा हेच माहिती नसतं की मी काय करू शकते किंवा मी काय करू शकतो शक, आपण जर प्रयत्न केला तर आपल्याला सगळं शक्य आहे आता आम्ही एक छोटासा प्रयत्न केला होता तायडे साहेबांच्या मदतीने आणि आता सोलर रूप टॉपच्या पद्धतीने तो कदाचित कदाचित नाही आकारा येईलच सुरुवात झालेली आहे अशा पद्धतीने आपण अजून बरेच काही कार्यक्रम ठरवले आहेत संधी मिळाली तसं तसं करत जाऊ आपल्या सरांचा पाठपुरावा एकदम चांगला आहे आणि असं खूप इच्छुक लोक भेटले तर आम्हाला पण इंटरेस्ट येतो आणि प्रॉपर अमरावतीची असल्यामुळे इथे प्रत्येक गोष्टीमध्ये थोडासा खारीचा वाटा असेल तर मला आवडेल आपण लोकांनी इथे मला बोलवलं आणि ही संधी प्राप्त करून दिली याबद्दल धन्यवाद थँक्यू थँक्यू मॅम फॉर गायडिंग अस नाव आय वुड लाईक टू टॉक अबाउट ऑनरेबल पी व्ही तायडे सर He was selected for training at USA for Energy, Sustainability and Environment at University of California, Berkeley by the government of Maharashtra. He also implemented 130 crores of RE programmers, first of its kind, project of solar uh, microgrids and energy park in Amrauti division. He was appointed as inspecting officer for Nagpur and Amrauti region. Now I would like to uh, request Honorable Thaydi sir, to say a few words. Sarva Pratham, Abhiyanta Dina Chaya Sarvanna Shubhe Chaya. Tyanantar Shikshak Dina Chaya Suddha Shubhe Chaya. Manchavari Upasthit Sarva Manyavar. Mankar Sir, Tale Sir, Bakre Madam, Bajar Sir. सिमकर सर माझे समोर बसलेले मित्र प्रवीण करडे सर आणि इतर सगळं प्राध्या प्राध्यापक वृंद इथे जो आलेला आहे बेसिकली आता मी बघितलं तुमच्या इथे जी होक्याबिलरी आहे किंवा स्किल्स आहे पोरांचं फार चांगलं दिसलं मला इथे जे प्रेझेंट करत होते किंवा जे बोलत होते त्यांची इंग्लिश वगैरे मला असं एकदम एक्सपेक्ट नव्हतं आणि मी माझ्या कॉलेजमध्ये असताना जे बॅक बेंचर बसले आता तिथेच मी बसायचो हे मला आठवण झाली असं कि मी माझ्या कॉलेजचा सगळ्यात मागे बसणारा आणि वेगवेगळे कृत्य करणारा असा विद्यार्थी होतो पण त्याचा अर्थ असा नाही आहे की बाकी बॅक बेंचर बसणारे कोणीच लक्ष देत नाही आहे कार्यक्रमात समोरचेच सगळे लक्ष देत आहे आणि कार्यक्रमात लक्ष नाही देत आहे काही जण निघून जात आहे पण त्यांना एक सगळ्यांना हेच सांगतो मी की जे यश असतं जीवनातलं ते कोणत्याही क्षणी आणि कोणत्याही पद्धतीने तुम्हाला वापस आणता येतं केवळ पुस्तकातच जो अकॅडमिक्स मध्ये ज्याने फार यश घेतलं तोच जीवनात पूर्णतः यशस्वी होतो असं काही सूत्र नाही जीवनाचं वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे लोक यशस्वी होऊ शकतात आणि त्याचंच एक एक्झाम्पल आज मी म्हणू शकतो की मी सुद्धा तुमच्या समोर उभा आहे की ज्याने बरेच अपयश सुद्धा पचवले आहे जीवनात आणि नेहमी इंजिनिअरिंग कॉलेजला तरी मी बॅक बेंचर होतो आणि ते सांगताना मला अजिबात काही दुःख वाटत नाही आहे त्यानंतर मी चार वर्ष लेक्चररही होतो त्यामुळे सर्व या प्रसंगातून मी गेलेलो आहे सर्वप्रथम आता कॉलेजनी मला इथे बोलावलं आज थोडा एक पंधरा वीस मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे सर्व गोष्टी सांगायला सांगितल्या आहे माझ्यासमोर जे भावी अभियंते दिसत आहेत आहे मला बऱ्यापैकी आता नॉलेज आलेलं आहे सगळ्यांना सगळे रिसोर्सेस अव्हेलेबल झालेले आहे इंटरनेट आहे आजपासून पंचवीस वर्षापूर्वी हे काहीच नव्हतं 
बऱ्याचशा काही गोष्टी नव्हत्या आज माझ्या मी ज्या डिपार्टमेंटला आहे त्याचं नाव महाऊर्जा आहे मेडा त्याला म्हणतात महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ही गव्हर्नमेंटची एक शासकीय संस्था आहे जी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करते आहे अपारंपरिक ऊर्जा म्हणजे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा ज्यामध्ये सोलर एनर्जी आहे विंड एनर्जी आहे टायडल एनर्जी आहे बाकी नवीन एनर्जीज आहे आणि आता सगळे ई व्हेकल्स आणि सगळ्या गोष्टी नव्याने येऊ पाहतात आहे महाराष्ट्र राज्यात याचा प्रचार प्रसार यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे याचे देशातली जास्तीत जास्त इन्स्टॉल कॅपॅसिटी हे करणे आस्थापित करणे आणि मोठे मोठे प्रकल्प उभारणे यासाठी आम्ही प्रायव्हेट उद्योगांना उद्योजकांना आणि गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटला आणि सगळ्यांनाच मदत करतो रजिस्ट्रेशन करतो बाकी सर्व गोष्टी करतो दोन हजार अठरा मध्ये माझी इथे जेव्हा बदली झाली किंवा ट्रान्सफर झाली अमरावतीमध्ये तेव्हा आपल्या इथे साधारणतः फक्त ऐंशी लाखाचे कामं झालेले होते मागच्या चार वर्षात अमरावती विभागात पाच जिल्ह्या मिळून अडीचशे करोड पेक्षा जास्ती स्कीम अडीचशे करोड पेक्षा जास्ती रुपयांचे कामं झालेले आहे आणि माझ्यासोबत आज पन्नास लोकांचा स्टाफ आहे पाच जिल्ह्यांसाठी आणि त्यांच्या मदतीने मी हे सगळं करत आहे तर प्रामुख्याने आज सगळे सोलरचे प्रोजेक्ट सौर ऊर्जेवर आधारित प्रोजेक्ट आस्थापित झालेले आहेत आणि इथे वेगवेगळ्या ब्रँच इंजिनियर बसलेले आहेत इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सिव्हिल तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये माझ्या विभागामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला एक्सप्लोअर करता येईल असं काम आहे फॉर एक्झाम्पल सोलर एनर्जी घेतल्या तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकलच्या लोकांना माझ्या इथे ज्या वेगवेगळ्या स्कीम आहेत सोलर पॅनल पासून ते इन्व्हर्टर डिझायनिंग पासून किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स घेतलं तर त्यातलं आर एम एस जे सर्किट असतं रिमोट मॉनिटरिंग सर्किट किंवा डेटा लॉगर्स त्यामध्ये स्कोप आहे त्यानंतर जे सिव्हिलचे मुलं आहेत त्यासाठी फाउंडेशन असतात बाकी जमिनीचं सॉईल टेस्टिंग असतं किंवा बाकी इतर प्रक्रिया असतात त्यात सिव्हिल इंजिनिअर्सचा स्कोप आहे ज्यात सेस्मिक झोन्स पासून तर बाकी स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी पर्यंत अभ्यास करावा लागतो मेकॅनिकलचे इंजिनियर मेकॅनिकल इंजिनिअरसाठी स्ट्रक्चर रिलेटेड किंवा त्याचं जे सोलर पॅनलचं एम एम एस असतो त्यासाठी स्कोप आहे त्यानंतर इथे बायोटेक्नॉलॉजी किंवा बाकी ब्रांचेस नाही आहे पण त्यासाठी सुद्धा स्कोप आहे रिन्युएबल एनर्जीमध्ये आज असं म्हटलं जातं की आपल्या देशामध्ये जी आता ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा आहे किंवा पारंपरिक ऊर्जा कशापासून तयार होते सर्वांनाच माहिती आहे आता तुम्ही इंजिनियर्स होत आहे कोळशापासून तयार होते आहे किंवा थोडेफार आपले बाकीचे अदर सोर्सेस आहे जे पुढच्या पंधरा वीस वर्षात नष्ट होणार आहे कोळशासारखा हा रिन्युएबल सोर्स नाही आहे पण त्याला पर्याय म्हणून काय आहे तर रिन्युएबल एनर्जी आहे सोलर एनर्जी आहे विंड एनर्जी आहे बाकी एनर्जी आहे या एक्सप्लोअर करायला महाराष्ट्रात नाईन्टीन एटी सिक्स ला सुरुवात झाली सव्वीस जुलै शहाऐंशी ला माझ्या डिपार्टमेंटची स्थापना झाली महाऊर्जाची आणि त्यानंतर आम्ही यात एक 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 प्रगती करत गेलो आज दोन हजार बावीस मध्ये साधारणतः अकरा हजार मेगावॅट क्षमता टोटल महाराष्ट्राची क्षमता कोणाला माहिती आहे का इन्स्टॉल कॅपॅसिटी किती आहे पॉवर प्लांटची इंजिनियर्स आहे ते सगळे माहिती आहे कोणाला नसतील माहीत त्यातली जी टोटल कॅपॅसिटी आहे त्यातले अकरा हजार इन्स्टॉल अकरा हजार जवळपास अकरा हजार मेगावॅट इन्स्टॉल कॅपॅसिटी ही सोलर एनर्जी आहे सोलर एनर्जीची आहे आणि आज माननीय देशाचे पंतप्रधान आपले दोन हजार तीस पर्यंत त्यांची ही जी कॅपॅसिटी आहे सोलरचा जो वाटा आहे अपारंपरिक ऊर्जेचा आज जो सोळा ते अठरा टक्क्यापर्यंत आहे किंवा एकवीस टक्क्यापर्यंत आहे त्यांना तो चाळीस टक्क्यापर्यंत न्यायचा आहे कोल एनर्जी जी कोल एनर्जी किंवा न्यूक्लिअर एनर्जी न्यूक्लिअर एनर्जी तर हॅझर्डस आहे त्याचा जो कचरा असतो विघटन केलेला कचरा तो डम्पिंग करायचा मोठा प्रश्न येतो कोल एनर्जीचे आपण दुष्परिणाम भोगत आहे साधा आपण चंद्रपूर सारख्या शहरात गेलो तिथे आपलं ऍव्हरेज एज जे आहे ते पंचावन्न ते साठ वर्ष आहे एम पी एम पी सी बीचा रिपोर्ट सांगतो आहे कोल एनर्जीचे दुष्परिणाम मी मागे एक महिना अमेरिकेमध्ये होतो वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये तिथे फिरलो अधिक अजिबात प्रदूषण नाही आहे तिथे अजिबात दवाखाने सुद्धा दिसलेले नाही मला बऱ्याच स्टेटमध्ये दवाखाने सुद्धा नाही आहे कारण सगळं क्लीन एनर्जीवर मॅक्झिमम चालत आहे तिथे आणि जे काही असेल थोडंफार दहा वीस टक्के ते वेगळ्या ठिकाणी वेगळे न्यूक्लिअर बेस किंवा बाकी एनर्जी आहे कोलचा वापर फार कमी करण्यात येतो त्यामुळे आरोग्य चांगलं राहतं बाकी गोष्टी चांगल्या राहतात आज जे आपण सगळ्यात पहिले म्हटलं की इंजिनियर्स डेला आपण ज्यांची आज जयंती साजरी करतोय किंवा इंजिनियर्स डे ज्यांच्या नावाने साजरा करतोय मुख्य गुंडम विश्वेश्वरेयासर त्यांचं एक लक्षात घेण्यासारखं म्हणजे ते एकशे दोन वर्ष निरोगी जगले मला वाटतं आजची ही जी पिढी आहे सर या पिढीच मला काही कळत नाही केवळ म्हणजे मी तर प्रत्येक ठिकाणी जातो जेव्हा ठिकाणी जनरली मी जात नाही कुठे सत्कार स्वीकारायला जात नाही भाषण करायला जात नाही पण आजची जी पिढी आहे ती त्या पंचवीस वर्षाच्या कालावधी आधी जे म्हणायचे की हा बिघडला याला वेगवेगळे शौक लागले हे लागले ते लागले आजची पिढी 
इंटरनेट ऐसी इतनी हारी गली व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम बाकी सग गोष्टी ज्यादा है पूछते सात आठ वर्ष सोडल नहीं कैसे आयुष्या राख रंगो लिहन गया लिहन देते तुम्हारा टेक्नोलॉजी डबल एज है तुम्हें पॉजिटिव विचार करा पॉजिटिव उपयोग करा तो तुम भविष्य चांगल हो अदरवाइज नेगेटिव विचार करा बाकी इंस्टाग्राम से वीडियो पहाने जर तुम्हें वे घवाल तो फार कठिन है आता केवल डिप्लोमा तुम्हें तुम्हारा डिग्री कराएँ पोस्ट ग्रैजुएशन कराए हाथ मोटे मोटे पंद्रह पंद्रह वीस वीस हजार मोबाइल्स दिल्ली है गैजेट्स दिल्ली है सकारात्मक उपयोग करता है तुम्हारा महत्ति है ठीक है वीस तीस टक्के कर जास्तीत जास्त मुला हाथ मध्य टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता दिखो है देश प्रगत देश आज जी सगत भेड़ा होने की समस्या है ती टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग अक्षरशा मुला गेमिंग च वेड़ लगे है मेरा फार आनंद हो सर कभी कभी कि आप क्रिकेट स्टार कि अपने जे हिरोज है पिक्चर जो आपटत फ्लॉप जो कारण जे देशा आईकॉन समझता यूथ जो आईकॉन समझता रमी सारे गेम ची एडवर्टाइज करता वेगवेग् गोषी क्लब सोडा पास गुटक्यापासन सोषीं की एडवर्टाइज करता देश अपना जो हिरो मन तो आईकॉन मन तो ये सारे दुर्दैव नहीं है लक्षा ठेवा पुढ़ पांच सात वर्ष है तुम्हारे जो कि जास्तीत जास्त सात वर्ष पुढ़ तीन वर्ष डिग्री चे दोन वर्ष पी जी के लिए पांच वर्ष या पांच वर्ष जर मोबाइल जर पॉजिटिव वपर नहीं किया तो तुम करियर पूर्ण ध्वस्त होते गेमिंग नादाने हजारों मुल पुण्य बिगड़ी मैं बगित है गेमिंग से तो पूर्ण व्यसन है तेल डी एडिक्शन कराए सेंटर्स चालू हो बाहर देश अपने देश तीस परिस्थिति ये है वेगवेगे स्टार साधी क्रिकेट की मैच बगित तो तिथे अकरा प्लेयर निवड़ा ये करा तो करा हिरो अपले आईकॉन अपने पीढ़ियां कसे बर्बाद करता है वेगवेगे ऐड कर लक्षा घेने सारे युवा पीढ़ी ने फारे एक्टिव रहना फार फार महत्व है अदरवाइज हाथी फारस का जे मन तो मैं विश्वसर है सर एकशे दोन वर्ष निरोगी जगले कभी ही का प्रॉब्लम आए नहीं आज से पूरा मजा मित्र सर कार्डिक सर्जन है नागपुर देश नामांकित कार्डिया सर्जन पैकी एक है आज से हार्ट अटैक कि ओपन हार्ट सर्जरी तो जो करते है ना सर चाड़ी वर्षा खाल जे है पंचवीस चाड़ी फिफ्टी पर्सेंट महीन साठ लोग सग स्ट्रेस बाकी गेमिंग व्यायामा अभाव कारण है पूछा पीढ़ी लाइन संगत है कि आप केवल दूर रहा टेक्नोलॉजी हि अभ्यास कि बाकी गोषी सा वपरू शकता पा सकारात्मकते उपयोग पाजे जे जीवन का तुम्हारा हाथी फारस लगे मैं वाटत नहीं आज इतके चांगल कॉलेज तुम्हारा मिले सगे प्राध्यापक है सग गाइडन्स सेंटर है सग्या गोषी है पे मत वीस तीस टक्के चांगल पद्धति उपयोग घते लाइफ अतिशय कॉम्प्लिकेटेड है पूरे बी ई लडमिशन घी पंची वर मार्क्स पाजे गवर्नमेंट नंबर लगते पूरे सुधा फार कॉम्पिटिशन है तो हिच वे सीरियसनेस वह सीरियसनेस तुम्हें हाथी घ सीरियसनेस ने प्रत्येक गोष्ट के लिए तो जीवन यश आराम मिलता है या सर्व फेज मधुन मैं गेलो है मी बगत है कि मी ये तुम्हारा पहले संगित कि मैं बैक बेन्चर हो सग्या मज सु एक वर्ष गेल हो रैगिंग मध्य डिबार वेगवे गोषी सा आज मत कि मेरा प्रॉपरली कोई गाइड करना नौ कदाचित वर्ष वाचू शकले कि जे वहां हो जीवन नर आता मैं थोड़ा हे सामाजिक क्षेत्र सामाजिक टेक्नोलॉजी वन मूव करते है कि महाऊर्जा ही शासना की जी संस्था है क्या वेगवेगे प्रयोग कराएगा वेगवेग् गोषी कर पूछा सहा महीन तुम्हारे कैम्पस मध्य तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी के वेगवेगे प्रोजेक्ट लगे दिखते पॉलिटेक्निक कॉलेज एक सर मार्गदर्शन खा एक प्रस्ताव आम पुनः पठला है कॉलेज मधे जे ट्यूबलाइट है फैन है एसी है तेज रेट्रोफेटिंग कराए बावीस लाखा का प्रस्ताव है तो तो सुधा केन्द्र सरकार कौकर मंजूर हो एक सवीस लाखा सद्या मंजूर प्रस्ताव है और कॉलेज सा जे जे लगे थे मैं करा तैयार है कारण मजे जे मित्र है प्रवीण करडे सर थे कायम मजे तिथे यून बसत पाजे कॉलेज पाजे मैं सतत्या आग्रह कर रिन्यूएबल एनर्जी कि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जे सोबत दुसरा एक कार्यभार मजाक है मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी डिपार्टमेंट है अमरावती विभाग और नागपुर विभाग अक्रा जिह काम मजाक है 
त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत त्यामध्ये छोट्या मुलांसाठी आम्ही एनर्जी क्लब पासून तर डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट किंवा एनर्जी एफिशियंट पंप बसवणे शाळामध्ये शाळामधले ट्युबलाइट फॅन चेंज करून देणे एनर्जी एफिशियंट फॅन लावणे अशा सर्व गोष्टी करत असतो त्यामध्ये बराच स्कोप आहे जे तुमचे आता इंजिनियर्स आहेत काही वर्षानंतर जेव्हा तुम्ही ग्रॅज्युएट इंजिनियर हॉल किंवा डिप्लोमा झाल्यानंतर तुम्हाला जर पाच वर्षाचा अनुभव असेल तर त्यामध्ये ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी दरवर्षी एक एक्झाम कंडक्ट करते एनर्जी मॅनेजर आणि एनर्जी ऑडिटरची ती परीक्षा असते त्यात तुम्ही एकदा पास झालं तर तुम्हाला सर्टिफिकेशन मिळते माझ्या डिपार्टमेंटकडनं त्याचं रजिस्ट्रेशन होते आणि तुम्ही इंडिव्हिज्युअल एनर्जी मॅनेजर किंवा ऑडिटर म्हणून काम करू शकता तो एक रोजगाराचं उत्तम साधन आहे सोलर एनर्जीच बोलायचं झालं तर दोन हजार तीस पर्यंत साधारणतः चारशे पन्नास गिगावॅट एवढी एनर्जी ही सोलर एनर्जीतून होणार आहे आणि साधारणतः दोन करोड जॉब्स ग्रीन जॉब्स यातून तयार होणार आहे पुणे युनिव्हर्सिटी सारख्या युनिव्हर्सिटीने याचं महत्व चालू लक्षात घेऊन महाऊर्जेच्या मदतीने बीएससी रिन्युएबल हा कोर्स चालू सुद्धा केलेला आहे आणि बाकी ठिकाणी तो स्कोप आहे चालू करायला कॉलेजची मुलं महाऊर्जाने केलेल्या वेगवेगळ्या स्कीमला भेटी देऊ शकतात तुमच्या बाजूला तिथे मेळघाट आहे मेळघाट मध्ये चोवीस गावांमध्ये वीज नव्हती दोन हजार एकोणीस पर्यंत तुम्हाला माहिती नसेल तुमच्या घरी लाईट आहे ना सगळ्यांच्या घरी त्यामुळे तुम्हाला त्रास झालेला नाही चोवीस गावामध्ये स्वातंत्र्यानंतर त्र्याहत्तर वर्षात सुद्धा तिथे वीज नव्हती ती महाऊर्जाकडनं चोवीस गाव पुन्हा इलेक्ट्रिफिकेशन केलेलं आहे आम्ही त्यानंतर महाराष्ट्रात नसलेले भारतातले सेकंड किंवा फर्स्टच म्हटले चालेल फर्स्ट ऑफ इट्स टँक प्रोजेक्ट बॅटरी ऑपरेटेड सोलर पॉवर प्लांट ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन इलेक्ट्रिसिटी त्यातून तयार होते सोलरच्या माध्यमातून केवळ तसे तीन प्रोजेक्ट तिथे झालेले आहेत तिथे तुमच्या एक्सपोजर व्हिजिट न्यायला हव्यात असं मी सरांना रिक्वेस्ट करतो कारण त्यातून तुम्हाला बरेच लर्निंग करता येईल की ऍक्च्युअल लर्निंग शिक्षणाचं अप्लाइड नॉलेज अप्लाइड याच्यात कसं कन्व्हर्ट कन्व्हर्जन करायचं आहे त्यासाठी आपल्या जो रिसोर्स फॅक्टरीज तुम्ही म्हणून महाऊर्जाकडे पाहू शकता त्यानंतर वेगवेगळे शेतकऱ्यांचे पंप आपण आज बसवतो आहे तीन पाच साडेसात एच पीचे त्या पंपामध्ये वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी तुम्हाला नव्याने एक्सप्लोअर करता येईल आताचं जे डिझाईन आहे त्यामध्ये वेगळ्या डिझाईन तुम्हाला तयार करता येईल डिझाईन इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा वेगवेगळे तुम्ही ते प्रोडक्ट तुमचे तुमच्या नावावर नोंदवू शकता आज गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या स्कीम चालू आहे स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडिया आता इतक्या इझिली लोन मिळत आहे जेव्हा मी पंचवीस वर्षाखाली गेलो होतो की मला सर्जिकल कॉटनचा प्रोजेक्ट टाकायचा होता बी झाल्यावर मला पाच वर्ष बँकेने उभय नाही केला शेवटी नाराज होऊन पहिले मी एमपीएससी पास झालो प्री त्यानंतर वेगवेगळ्या उद्योग करायचा प्रयत्न करून पाहिला वेगवेगळ्या ठिकाणी तेव्हा तो जो स्कोप नव्हता तो आता इझिली अव्हेलेबल झालेला आहे बँक लोन म्हणा किंवा त्यासाठी कोलॅटरल लागत नाही स्टार्टअप म्हणा ज्याच्यासाठी गव्हर्नमेंट पैसे देते अपरण दहा दहा लाख रुपये तर बिना कोलॅटरल नाही देते आज तुम्ही या स्टेजला सुद्धा अशा छोट्या छोट्या कंपनी चालू करू शकता आणि यातून स्वयंरोजगार किंवा पुढे लाखोंना रोजगार देऊ शकता मला बरेचदा तरडे सरांनी सांगितलं आमच्या इथचे पोरं सिलेक्ट होतात पण जातच नाही पुण्या मुंबईला मी पुन्हा एकदा सांगतो की अमरावतीत राहाल तर फारसं काही हाती येणार नाही डिप्लोमा झाल्यावर एक तर बीई करा किंवा बीई झाल्यावर नंतर तुम्ही सरळ पुण्या मुंबई गाठा अमरावतीमध्ये एक आणि हा दुसरा दोन रस्त्याशिवाय काहीच नाही आणि सॉरी टू से बाकरे मॅडमला की कॉम्पिटेटिव्ह मागे जास्ती जाऊ नका त्यात पद फार थोडकी असतात आणि कॉम्पिटिशन खूप मोठी असते तो एक अ ए आणि बी असा दोन जीवनाचा प्लॅन असायला हवा ए प्लॅन जर झाला नाही तर बी प्लॅन तयार असायला हवा तर मी म्हणतो की पहिल्याच ए प्लॅन जो आहे तो उद्योजकता असावा किंवा त्यातून काही उद्योजक तयार जर झाले तर अशा गोष्टी पूर्ण करता येईल या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला आज सांगतोय माझी माझ्या मी नांदेडच्या गव्हर्नमेंट कॉलेजचा विद्यार्थी आहे तिथे साधारणतः मागच्या चाळीस बेचाळीस वर्षात पंचवीस हजार स्टुडंट पास झाले त्यातल्या साठ प्रोजेक्ट साठ मुलं त्यातले त्यांनी निवडले होते आयकॉन्स म्हणून त्यामध्ये एकाची माझी माझी निवड सुद्धा झाली त्यात मी बघितलं की कॉलेजचे जे मुलं आहे जे बी ला आम्हाला असं वाटायचे की अरे यांच्याकडनं तर काहीच होणार नाही त्यांचे हजार हजार पाच पाच हजार कोटीच्या आय टी कंपन्या आहेत आज आणि ते हजारो लोकांना जॉब देत आहेत पण त्यांनी कन्सिस्टन्सी नाही सोडली आपण म्हणतो ना हुशार हुशारी तर थोडीफार हवीच पण जो दिवसाला सोळा ते अठरा तास मेहनत करतो कोणत्याही विषयाचा कशाच आहे पद्धतीने तो फार मेहनत करतो त्याला यश मात्र नक्की येतं तो हुशार असो किंवा नसो सोळा ते अठरा तास ही जर कन्सिस्टन्सी आपण जीवनात प्रत्येक गोष्टी ठेवली तर कोणताही विषय असेल तर तुम्हाला यश नक्कीच आहे मी सरांना एक पुस्तक भेट दिलेलं आहे आज प्रिन्सिपल सरांना आणि इन्स्टिट्यूटचे जे माझे विद्यार्थी आहेत जे सक्सेसफुल झाले आहेत त्यांचं तशाच प्रकारे एक प्रत्येकाची एक छोटी स्टोरी जर तयार करून आपण तयार केली सर 
आपल्याला इन्स्टिट्यूट साठी ते एक वारसा ठरेल आणि लोकांसाठी ते प्रेरणादायी ठरेल अशा प्रकारे आणि माझं महाऊर्जेचं ऑफिस पुन्हा एक सांगायचं मित्रांनो की इथेच आहे इरविन चौकच्या तिथे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिव्हिजनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मध्ये आहे ज्या लोकांना या क्षेत्रामध्ये आवड आहे म्हणजे एनर्जी कन्झर्वेशन किंवा रिन्युएबल एनर्जी त्यांनी संध्याकाळी साडेसहा नंतर माझ्याकडे येऊ शकता तुम्हाला गायडन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिळेल तुम्हाला व्हिजिट करता येईल वेगवेगळ्या प्रकल्पाची तुम्हाला बाकीचं मार्गदर्शन करण्यात येईल आणि मला वीसच मिनिट दिले होते मला भरपूर मिनिट झालेलं आहे एक शेवटचं मी बोलून सांगतो की गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मध्ये बरेच मोठे रिसोर्सेस आहे लेक्चरर्स आहे प्रोफेसर्स आहे सगळे विद्वत्तापूर्ण लोक भरलेले आहेत आणि आमच्याकडे सर स्टाफची फार वानवा आहे आम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी लागतात पन्नास लोकांमध्ये आमच्याकडे तीन स्टाफ फक्त रेग्युलर दिलेला आहे बाकी स्टाफ नाही आहे तर आम्हाला बऱ्याच क्षेत्रामध्ये ते एनर्जी कन्झर्वेशन असो ऑडिटिंग असो किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी असतो गव्हर्नमेंटचे इन्स्टिट्यूट असल्यामुळे तुम्हाला रजिस्टर करून देणं आम्हाला काही कठीण नाही आहे तर त्या माध्यमातून एकतर रोजगारे तयार होऊ शकतात क्वालिफाईड इंजिनियर्स तयार होऊ शकतात आणि लोकांना तुमच्या स्टुडंटला नॉलेज मिळू शकतं त्यानंतर माझ्याकडे लॅब किंवा वेगवेगळे सोलर प्रॉडक्ट्स असतात त्याचे इन्स्पेक्शन असतात बरेचदा जर इथे उत्सुक असेल गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्सुक असेल तर आमचे जे इन्स्पेक्शन सुद्धा ते कॅरी करू शकतात त्यानंतर लॅबचं एक मागे प्रपोजल होतं दोन हजार सतराच्या पॉलिसीमध्ये ते आता कंटिन्यू करता येते का ते आपण बघूया असा बऱ्याच मोठा वाईड स्कोप आहे की ज्यात आम्हाला बरेच तुमची मदत लागली तर कन्सल्टन्सी बेसिसवर आम्ही तयार आहे आम्हाला बरेच प्रोजेक्ट तपासावं लागतात त्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्निकल लोकांची आवश्यकता असते आल्यावर मी सी आपले एच ओडी होते सिव्हिलचे त्यांच्याशी चर्चा केली आधीही चर्चा झालेली आहे तर आम्हाला हेल्पिंग हँड जर गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकचा मिळाला तर हे एक आमच्यासाठी एक फार छान उपलब्धी राहू शकते आणि आम्ही अधिक जोमाने कामं करू शकतो तर बाकीचे जे क्ला आज जे सोडून गेलेले प्रोग्राम त्यांना नक्की माझा निरोप सांगा की जीवनात यश हे फक्त परीक्षेत पास होणं किंवा मेरिट मध्ये यावर येणे यावर नसत तुम्ही किती कन्सिस्टन्सली प्रत्येक गोष्ट करू शकता तुम्ही तुमची जिद्द कशी आहे चिकाटी कशी आहे यावेळेच्या युपीएससीच्या किंवा आय एसच्या स्टोरी वाचा तुम्ही अगदी रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मवर हमाल म्हणून करणारा मुलगा आय एस झालेला आहे ज्याच्या घरी सतरा विश्व दारिद्र्य होते असे लोक आय एस आय पी एस झालेले आहेत किंवा असे बरेच लोक आहेत की ज्यांच्याजवळ काहीच रिसोर्सेस नव्हते युट्यूबच्या माध्यमातून जे लोक आज मोठ्या मोठ्या पोस्टवर पोचली आहेत की मला असं म्हणायचं आता चान्स नाही आहे की मला ट्युशन लावायला पैसा नाही किंवा मला हे नाही सगळं ऑनलाईन आणि सगळे प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत आणि विशेष म्हणजे सगळे गुरुजन आजकाल मदत करायला तत्पर असतात बऱ्याचशा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आहेत या सगळ्यांचा उपयोग आपल्याला पॉझिटिव्हली करता आला पाहिजे म्हणून पुन्हा एकदा शेवटचे माझे शब्द संपवण्याआधी पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना एक मित्रांना मैत्रिणींना एक रिक्वेस्ट करतो भावी इंजिनियर्सला की जे फेसबुक व्हॉट्सअप इन्स्टाग्रामचं वेळ लागलेलं आहे त्यातून बाहेर या नाही तर वेळ निघून गेलेली असेल आणि कोणीच समजवायला नसेल आई वडिलांनी मेहनतीने दिलेले पैसे मेहनतीने सगळे केलेल्या गोष्टी त्यांनी त्यांच्या कष्टाने तुम्हाला इथे शिकवतात आहे ते की आपला पोरगा उद्या इंजिनियर होऊन पुढे पायावर उभा होणार आहे आणि पोरगा काय करतोय तर गेम खेळतोय बाहेर जाऊन वेगवेगळ्या कॅफे मध्ये आणि वेगळ्या ठिकाणी हे चित्र बदलायला हवं आणि त्याची सुरुवात इथूनच करायला पाहिजे बाकी तुमचे जे, जे स्टुडंट्स होते पहिलेचे जे स्टुडंट्स आले होते त्यांची व्होकॅबिलरी आणि सगळ्या गोष्टी मला छान वाटल्या स्टेज डेअरिंग सुद्धा छान वाटलं तसंच सगळ्यांमध्ये असतं पण सुप्त गुण दाखवत नाही लोक बरेच लोक दाखवत नाही तर तुम्ही येणार ना सगळे मग मला भेटायला तिकडे आवाज एकदम बसल्यासारखा <laughs> तर नक्की या तिथे मी वाट पाहतो माझं नाव प्रफुल्ल तायडे आहे आणि नंबर तुम्हाला ज्यांना पाहिजे असेल सर देतील तुम्हाला ठीक आहे आणि तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा थँक यू सर फॉर गायडिंग अस अँड स्प्रेडिंग अवेअरनेस अँड नॉलेज अबाउट टेक्नॉलॉजी अँड रिन्युएबल एनर्जी Now I would like to talk about Honorable D.P. Tale, sir. He started his work from Dr. Punjab Rao Deshmukh Polytechnic Amravati. After that, he worked in many institutions and later become the principal of Government Polytechnic Nagpur from 1994 to 1999. His research paper are published in various national and international journals. He was awarded as the best teacher in 1995 from Government Polytechnic of Nagpur. Also got the Best Citizen Award in Nagpur. Now I request Honorable D.P. Tale, sir, say, uh, to say some few words.
बराच वेळ झालेला आहे आपला स्टॅमिना भरपूर आहे असं मी अंत पाहू शकतो पाहू इच्छित नाही जवळ घेऊ ठीक आहे ओके मंचावरील उपस्थित माझे मान्यवर माझे शिक्षक मित्र व विद्यार्थी विद्यार्थी थँक्यू आता आवाज येत असावा नाही नाही गरज नाही खाली व्हायची गरज नाही आहे माय हायट इज फाय फिट सेव्हन इंचेस आय थिंक दॅट इज सफिशियंट टू स्पीक इन डाउट डाउट सपोर्ट सॉरी तर मी पंधरा वीस मिनिटात संपवण्याचा प्रयत्न करतो जास्ती जास्त पंधरा मिनिट त्यानंतर मानकर सरांच्या भाषणाची आपण वाट पाहता आणि त्यानंतर आतुरतेने वाट पाहता कारण त्यानंतर कार्यक्रम संपण्याची शक्यता आहे सॉरी चालू आहे का ह्या बिल्डिंगचा ऐकू येत आहे बरोबर ह्या बिल्डिंगचा संबंध जवळपास पंधरा वर्ष मी या इमारतीमध्ये काढले एकोणीसशे सदुसष्ट ते एकोणीसशे एकाहत्तर गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजचा विद्यार्थी होतो त्यानंतर पंजाबराव देशमुख पाटीमध्ये दोन वर्ष लेक्चर म्हणून काम केलं आता ठीक आहे मिळाला त्यानंतर लेक्चर इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अमरावतीला सहा वर्ष काम केलं मग गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजला चार वर्ष लेक्चर म्हणून काम केलं गोईंग आउट हॅलो आहे का थँक्यू नंतर पुन्हा अठ्ठ्याऐंशी पर्यंत इथं वापस आलो इंजिनिअरिंग कॉलेज मधून असा एकूण पंधरा वर्ष या इमारतीमध्ये काढले दोन मिनिटात तुम्हाला पार्श्वभूमि सांगतो तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की इंजिनिअरिंग कॉलेज अमरावती जे आता तुम्हाला मोठं सहाशे अकराच्या प्रमाशस मध्ये दिसत आहे आणि एवढ्या इमारती आणि हे पॉलिटेक्निक हे एका इमारतीत एवढ्याच एका इमारतीत वरच्या मजल्यावर इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि खालच्या मजल्यावर पॉलिटेक्निक चालत होतं त्यावेळेला शिक्षकांचे पगार फक्त चारशे ते पाचशे रुपये होते आणि सर्वात जास्त पगार असणारा व्यक्ती आठशे रुपयाचा असायचा सर्व प्राध्यापक सायकल नाही यायचे सायकल नाही यायचे एक एक दोन सोडले तर सर्व प्राध्यापक सायकल नाही यायचे ही त्यावेळेची परिस्थिती आहे आणि आज आज विद्यार्थी सुद्धा मोटरसायकलने किंवा यांनी येत असावेत एवढ्या परिस्थितीमध्ये किंवा देशाच्या समृद्धीमध्ये फरक पडलेला दिसतो म्हटलेलं आहे सायन्स इज ए सायन्स इज नोईंग अँड इंजिनिअरिंग इज डुईंग आता जे काही विद्यार्थ्यांनी म्हटलेलं आहे मला असं म्हणायचं आहे की सायन्स हा इंजिनिअरिंगचा पाया आहे त्यामुळं पाया मजबूत असला तर इमारत मजबूत होईल त्यामुळं सायन्सला निग्लेक्ट करू नका सायन्सचे फंडामेंटल्स वगैरे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही निरोप द्या तुमचं तर आता सायन्स वगैरे आटोपलं असेल तर सेकंड इयर आणि थर्ड इयरचे तुम्ही विद्यार्थी आहात परंतु गणित एवढं क्लिष्ट करून ठेवलेलं आहे अभ्यासक्रमांमध्ये की सर्व इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स इंजिनिअरिंग कॉलेजचे असो की पॉलिटेक्निकचे असो गणिताला घाबरतात मला एक समजत नाही की या पॉलिटेक्निक्समध्ये आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणितज्ञ बनवायचं आहे की इंजिनिअर बनवायचा आणि पेपर सुद्धा असे सेट करून ठेवतात की ते विद्यार्थी अहंकार गणितामध्ये नापास झाले पाहिजे हा माझा अनुभव आहे मी पहिलं काम केलं एम एस बी टी मध्ये डायरेक्ट येऊन गेल्यानंतर सर्व क्वेश्चन पेपर्स रद्द केले नवीन डायनोटेक क्वेश्चन पेपर्स काढलं जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कोर सब्जेक्टवर अभ्यास करायला वेळ मिळेल ऊर्जा मिळेल पूर्ण एनर्जी गणितात जाणार नाही एकोणीसशे सदुसष्ट ते एकाहत्तर बी मेकॅनिकलचा स्टुडंट होतो तेव्हा शिक्षकांचा बराच वेळ आकृती फळावर काढण्यात जायचा म्हणजे पंचेचाळीस मिनिटाचा पिरियड असायचा त्यावेळेला मी विद्यार्थी असा एक तासाचा झाला पंचवीस मिनिट आकृती काढण्यात जायचा 
आणि राहिलेले वीस मिनिट शिकवायला मिळायचे आता चार्ट आले ट्रान्सपरन्सी झाल्या नंतर स्लाइड आल्या इंटरनेट आली लॅपटॉप आले नवीन नवीन सॉफ्टवेअर आले एन सी सी एन सी मशीन आल्या ह्यामुळं शिक्षण घ्यायला बऱ्याच सोप्या पद्धती आल्या आणि जे काही हँडरायटिंगचं महत्व होतं किंवा चांगल्या टर्नरचं महत्व होतं किंवा चांगल्या टीचरचं महत्व आजही आहे त्यामध्ये मी बोलणार आहोत ते कमी झालं परंतु आजही चांगले वकील आर्ग्युमेंट करणारे चांगले वकील चांगले डॉक्टर्स चांगले स्टेनो इंडस्ट्रीची ओरड आहे की आम्हाला चांगले स्टेनो मिळत नाहीत इंग्रजी मधले आणि चांगले शिक्षक त्यांची आजही गरज आहे इनफॅक्ट माझं नेहमी एक वाक्य असायचं की स्टुडंट्स यू कांट अफोर्ड टू मिस ए सिंगल लेक्चर ऑफ ए गुड टीचर तो टीचर एवढं सोपं करून टाकतो तुम्हाला की घरी जाऊन चालू आहे का फ्लक्च्युएटिंग तुम्ही घरी जाऊन तुम्हाला अभ्यास करण्यासाठी कमी वेळात तो चॅप्टर किंवा तो सब्जेक्ट संपेल त्यामुळे चांगल्या टीचरचं दुर्लक्षचे लेक्चर्स कृपया आणि आम्ही सुद्धा त्यावेळेला काही शिक्षकांचे लेक्चर्स मिस करायचं आणि चांगल्या शिक्षकांच्या लेक्चरला मात्र हंड्रेड पर्सेंट उपस्थिती असायची त्यानंतर एक इन्सिडेंट माझा या सालमध्ये साधारण पाच सहा वर्षापूर्वी माझी शिक्षकांचा एक मेळावा झाला मला आठवत असेल त्यावेळेला बहुतेक शिंगाडे सर प्रिन्सिपल होते की काय आणि माझे शिक्षकांचा मेळावा झाला अल्युमिनी असोसिएशन आणि त्यामध्ये शंभर दोनशे माझे स्टुडंट्स जे आता त्यावेळेला त्यांचं वय जेव्हा तो कार्यक्रम चालू होता तेव्हा ऍव्हरेजमध्ये पंचावन्न वर्ष होत आणि त्यांच्या समोर आठ दहा माझी विद्यार्थी जे मोठ्या मोठ्या हुद्द्यावर एकतर विंग कमांडर होता नेहमी मध्ये आणि त्याही पेक्षा मोठ्या हुद्द्यावरचे लोक विद्यार्थी माझे विद्यार्थी बसलेले होते आणि समोर विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा सत्कार झाला होता दहा पंधरा जे अमरावतीत माझे शिक्षक होते त्यापैकी मी एक होतो अमरावतीत राहणाऱ्यांना शिक्षकांचा सत्कार झाला ह्यानंतर सत्कारानंतर चर्चा सत्र सुरू झाले आणि त्या सर्व माझी विद्यार्थी ज्यांचं वय पंचावन्न वर्ष होते ते एकच तक्रार करत होते टेक्निकल एज्युकेशन सिस्टीम बद्दल की इंडस्ट्रीला जशी मॅन पॉवर पाहिजे तशी मॅन पॉवर एज्युकेशन सिस्टीम मधून तयार होत नाही त्यांना हे माहित नव्हतं की त्यावेळेला सुद्धा हे जेव्हा एन्क्वायर झाले त्यावेळेला सुद्धा इंडस्ट्रीने त्यांना ऍक्सेप्ट केलं त्यावेळेला त्यांना त्यांना सुद्धा असंच म्हणजे कच्च्या मानपावर सारखंच ऍक्सेप्ट केलं असेल म्हणजे ही फॉर एव्हर कम्प्लेंट आहे इंडस्ट्रीची ऍक्च्युली टेक्निकल एज्युकेशन सिस्टीम इज ऑल्सो ए एज्युकेशन इंडस्ट्री त्यांना माझं त्या दिवशी मी उत्तर दिलं नाही कारण की शिक्षकांनी काही भाग घेतला नव्हता ते फक्त आपले मुक हे होते प्रेक्षक होते तर मला फार आश्चर्य वाटलं दुःखही झालं की तुमच्यासाठी म्हणून सांगतो की असा जर तुम्ही कुणाला प्रश्न तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर हा टेक्निकल एज्युकेशन सिस्टीमचा दोष नाही कारण एक सत्य आहे की इंडस्ट्री प्रोड्युसेस डेड प्रोडक्ट लाईक कोलगेट पेस्ट लाईक कार लाईक इलेक्ट्रिक मोटर लाईक टी व्ही लाईक लॅपटॉप ऑल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज आर डेड प्रोडक्ट बट ओनली धीस एज्युकेशन इंडस्ट्री वी कॉल धीस एज ए एज्युकेशन इंडस्ट्री इफ नॉट टेक्निकल एज्युकेशन इंडस्ट्री पर्टिक्युलरली दे प्रोड्यूस लाईव्ह प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट आर डिफरंट नॉट आयडेंटिकल टू विच अदर इन दिस वी ऍडमिट the 10th 12th science students as a raw material the processing is done on this raw material and the finished products comes out this product comes out now this raw material has also to play its role in becoming a good finished product in lakshya kevai and there is no concept like a ready made product industry ji apeksha ashi aste की हा इथून निघाला की डायरेक्ट आमच्या 
कारखान्यामध्ये किंवा आमच्या युनिटमध्ये डायरेक्ट काम करायला लागला पाहिजे वी डो नॉट एज्युकेशन इंडस्ट्री डो नॉट प्रोड्यूस ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉर से बजाज ऑटो और फॉर सिमेंट इंडस्ट्री वी प्रोड्यूस ब्रॉड बेस्ड इंजिनियर्स दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल इंडस्ट्रीज बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इज वेरी रॉन्ग दे फर्गेट दैट देर कैन बी ऑन जॉब ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग फिनिशिंग स्कूल्स फिनिशिंग स्कूल्स इन प्लान ट्रेनिंग एंड विद इन वन आर टू इयर्स the product becomes acceptable to the industry uh, if they carry out these all trainings within a one year and those uh, those who commented on that ki amche ashi ashi takrar hai tanna business kala nahi ki aapla badal sudha his takrar hoti industry ti tyar bada so this is that mala ekta manata ki tumcha role sudha anushka shikshakancha nahi not only the role of teacher but also the role of students in this process it is a process admission raw product processing for 3 or 4 years and then finished product comes out so product has also equal and responsible role to play in this uh, in this uh, event it is actually you can call it four years event or three years event it is not a 15 minutes or three hours event with this ani dusra sangaycha mhanje या इंडस्ट्रीज मध्ये या इंडस्ट्रीजला मात्र टेक्निकल एज्युकेशन सिस्टीमला काही सपोर्ट करायचा नसतो हे मी टेक्निकल एज्युकेशन इंडस्ट्रीच्या मोठ्या मोठ्या ऑफिस बॅर सोबत सुद्धा बोललो ना मुंबईला खूप इंडस्ट्रीचे लोक यायचे इंडस्ट्री पीपल यायचे आय यू शू से टू देम दॅट देर इज नो प्रॉपर कॉपरेशन अँड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पर्टिक्युलरली देर इज कन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट कोऑर्डिनेशन हे कन्सेप्ट विद्यार्थ्यांनी ऐकले नसेल व्हॉट आर दॉर्डिनेशन एरिया बिटवीन द इंडस्ट्रीज अँड द एज्युकेशन सिस्टीम स्टुडंट्स विजिट टीचर्स विजिट टू द इंडस्ट्रीज टेक्निकल ट्रेनिंग टू द इनप्लान ट्रेनिंग टू द स्टुडंट्स इनप्लान ट्रेनिंग टू द टीचर्स एक्सपर्ट लेक्चर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज टू कम टू द टेक्निकल इन्स्टिट्यूट इन बिग क्वांटिटीज this is not the only one institute i am talking about remember when you go to the higher position you cannot discriminate between the autonomous polytechnic or the board affiliated polytechnics or the private polytechnics or the private teachers or the private polytechnic students this is a big industry education industry and their cooperation is not jet takrar karta tyancha cooperation matra nagany asta and this is this happens particularly more in india it's not a case in europe and other countries <coughs> exchange of faculty as a parallel area basta ani tyancha sarkare milat nahi ani teachers badnam hota technical education system badnam hote hey evda motha system madhe aaj technical teacher teaching manje teaching is a very uh, not so simple it is very challenging job i suppose it's very challenging job it's not so easy parantu on the day one teacher appoint hoto and it is a direct classroom madhe padhavla jata it is is it so simple na pakre madam aaye tithe collector office madhe jeva is officers vagare select hota ek mahina ek varsha cha training sdo banun ada tin tin mahina cha char thikani msb madhe sudha एक वर्षाच ट्रेनिंग बँकांमध्ये सुद्धा ऑन द जॉब ट्रेनिंग सर्व ठिकाणी ट्रेनिंग आहे पण टीचिंग इज ग्रँटेड टीचर्स आर ग्रँटेड फॉर ॲज इफ दे नो एव्हरीथिंग टीचिंग साठी किती तयारी करावी लागते हे आता मी तुमच्या समोर सांगत नाही कारण की टीचिंग तर खूप टीचिंग मेथडॉलॉजी एज्युकेशन मेथडॉलॉजी असते त्यासाठी टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आपल्या महाराष्ट्रासाठी भोपाळमध्ये आहे महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांसाठी आणि तिथं टीचिंग एज्युकेशन टीचिंग म्हणजे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज्युकेशन मेथॉलॉजी लर्निंग रिसोर्सेस कसे डेव्हलप करायचे करिक्युलम म्हणजे काय करिक्युलम मध्ये किती स्किल्स असावेत तुमचं जे सॉरी तुमचं जे करिक्युलम तयार होते करिक्युलम आणि सिलॅबस मधला फरक सुद्धा तुम्हाला माहीत नसेल तो सुद्धा मी मानकर सुद्धा सांगेल की ह्या गोष्टी शिक्षकांना किती गोष्टी शिकाव्या लागतात 
and a skill based curriculum competency based curriculum knowledge based curriculum ata iti cha curriculum je ahe te totally practical based curriculum hai tanna practical sas karat only 10 to 15% knowledge based polytechnic cha mix curriculum hai and engineering college jasta knowledge based hai and medical college cha highly practical based hai tyamule engineering teachers la jasta medical college cha vidyarthyanna that hospital that attached hospital is industry for them iti ache je shikshak nikta tanne 2 varsha tes kaam kele asli practicals parantu tumhi shikata ja keval kite practical knowledge tumhala milte all theory all theory all theory tacha tun tumhala practical cha knowledge vagare ghyaycha asel tar tumhala industry madhe gela ka what are the latest uh, technologies what are the latest software practices what are the latest softwares meant for you what skills you have to get in the curriculum msbt is the tumhi lab manual vasla to pratyek practical madhe tumhala kontya 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 skills cognitive skills motor skills ha tumhala shikaycha astat apan kontya skills shikat shikayla pahije he tumhala msbt is the lab manual tumcha particular subject sathi तुम्हाला ऑटोनॉमीचा अर्थ तरी माहित आहे का ऑटोनॉमी वर्ल्ड बँक तेव्हा आली होती आणि खूप हजारो करोड भारताला देऊन गेली म्हणून ही ऑटोनॉमी आली ऑटोनॉमी माझ्या मते शुड बी ओनली गिव्हन टू द पॉलिटेक्निक्स हु आर व्हेरी मच नियर टू द इंडस्ट्रियल बेल्ट अमरावती इंडस्ट्रियल बेल्ट आहे का नाही ऑटोनॉमी लादला गेली ऑटोनॉमी म्हणजे किती जबाबदारी असते बघा आय टी आयचा पेपर पूर्ण भारतात एक निघतो डिप्लोमा फार्मसीचा पेपर फार्मसी काउन्सिल काढत एम एस बी टीचा पेपर पूर्ण महाराष्ट्रात एक असतो ऑटोनॉमीचा पेपर तुमच्या पन्नास पोलांसाठी निघतो किती रिस्क आहे शिक्षक किती शिकवतात तो येतो का की पेपर शेडिंग मध्ये काही पद्धती ऑटोनॉमीवर फार जबाबदारी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूटवर फार जबाबदारी आहे तुम्ही क्वेश्चन पेपर सेट बाहेरून सेट करायला पाहिजे तुमच्या क्वालिटीच्या सेट एकही टीचरकडनं सेट करायला नको नाही तर ते नॉलेज लिमिटेड मिळेल मुलांना ते शिकवलं एम ई मध्ये काय होतं पी एच डी मध्ये काय एक गाईड एक स्टुडंट पी एच डी करणं सर्वात सोपं आहे एम ई करणं सोपं आहे बी ई करणं सोपं आहे पाच सात कॉलेज युनिव्हर्सिटी मध्ये दहा कॉलेज डिप्लोमा ते गोल्ड एपिटेटेड इन्स्टिट्यूशन मध्ये आय डोंट मला फ्रेम करायचा नाही सिस्टीमला ऑटोनॉमी ही मुंबई पुणे नाशिक जे तर खूप इंडस्ट्रियल बेट अराउंड आहे to cater to the needs of the local industries karta autonomy cha mukhya karun janma dalela is a local industries as nahi hai tumhi je autonomy cha justification je hote hai pan funds kay che hote tya vela maharashtra government la building a banvaycha tya sarva world bank cha funds madhe tu sarva building a banlele aju baju tumhi jevde dista ani asa mala banata ki jabaddari hai autonomy samsthe var ani autonomy samsthe cha vidyarthyan var suddha tar mi thodsa barkat lela disto तर दुसरं मला सांगायचं आहे की तुम्हाला जे प्रॅक्टिकल नॉलेज पाहिजे इंडस्ट्रीज टेक्निकल एज्युकेशनच्या विद्यार्थ्यांना जवळपास नसल्यामुळं जास्त ऍडव्हान्टेज पुण्या मुंबईच्या मुलांना मिळतो महाराष्ट्रामध्ये तो तुम्हाला मिळत नाही आणि म्हणून तुमच्याबद्दल विदर्भातल्या मुलांबद्दल आणि मराठवाड्यातल्या मुलांबद्दल जास्त इंडस्ट्री ओरडते सर्व कॅम्पस इंटरव्ह्यूज तिकडे तिकडच्याच मुलं सिलेक्ट होतात आणि तिकडे जे वातावरण आहे क्लासेस म्हणजे अदर क्लासेस सपोर्टिंग क्लासेस जे असतात म्हणजे कोचिंग क्लासेस सपोर्टिंग नॉट कॉलेज मधले ते सुद्धा खूप असतात कोणतं सॉफ्टवेअर कोणती टेक्नॉलॉजी ते पण तुम्ही संध्याकाळच्या वेळेला जाऊन असाल तर यू आर ऍट लॉस यू आर ऍट लॉस जे फ्रायडे सरांनी सांगितलेलं आहे माझं तर तुम्हाला म्हणणं आहे की तुम्हाला नक्कीच बी करायचं आहे ज्यांना शक्य आहे ज्यांची आर्थिक परिस्थिती परमिट करते मी दोष देत नाही पण जर विदर्भाला आजूबाजूला पोषक परिस्थिती नसेल तर ज्यांना शक्य आहे त्यांनी बी सुद्धा पुण्याच्या कॉलेजेस म्हणून करा एक्सेप्ट गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अमरावती आणि माझा मुलगा आय टी मध्ये आहे तो पण इंटरव्ह्यू घेत असतो त्याच सुद्धा हेच म्हणणं आहे तो डेलाइट इंटरनॅशनल मध्ये आहे की इव्हन व्ही एन आय चे व्ही एन आय टी चे विद्यार्थी कमी पडतात पुण्याच्या प्रायव्हेट कॉलेजच्या ज्यांच्या तुलनेत ही फॅक्ट आहे तर या दृष्टीनं तुमचा प्लॅन बनवा आणि ह्यानंतर 
मैं एक संगा होता कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी कसाला घाबरत थेरी लैक्टिकल अजिबा घाबरत नहीं सर्व पास होता जनरली मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी कि आईटीआई के विद्यार्थी कसाला घाबरत प्रैक्टिकल लेरी लाबरत हा फरक है कारण की इत प्रैक्टिकल सॉरी इत प्रैक्टिकल कि इंडस्ट्री बेल्ट जवर न थोड़ा सीस्टीम फॉल्ट है जी अमरावतीत है और चंद्रपुर कि गड़चिरोली आरबी साकोली हाथ इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूशन का जागा है पॉलिटिक्स आड़वाते पॉलिटिकल लोग डेवलपमेंट कराएगी मग टीचर्स जो नहीं तथे अपडाउन करता है सर्व परिस्थिति आम शिक्षक महत है सुटा का कस करी कम्प्लीट हो कस नॉलेज विद्यापर्त पोचे सहज तुम्हारा मार्ग नहीं है तुम थोड़स थोड़स विजन कि व्यू ताबल थोड़स तुम्हारा एक्सपोजर दयाव एक्सपोजर बदल मैं पुनः थोड़स बोला टिप्स मध्य पांच मिनट तीन मिनट थामे संगे आता शिक्षक ट्रेनिंग दयाना करता किती एरिया है मिलता का कि शिक्षक है शिक्षक टेक्निकल एजुकेशन या शिक्षक ट्रेनिंग देना करता कमीत कमी एक हजार स्टाफ पाजे एक हजार स्टाफ फॉर आइडेंटिटी बैंक द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज नीड्स ऑफ द टीचर्स आइडेंटिटी बैंक द इंस्टिट्यूशन दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग ट्रेनिंग कि शिक्षक है पूर्ण महाराष्ट्र मे डोट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्राइवेट टीचर्स एंड गवर्नमेंट टीचर्स नेवर तस जस वर जा तुम विजन जस उच जाए एक पॉलिटेक्निक मुद्द कि इंजीनियरिंग कॉलेज बदल बोला नको आ शिक्षक कमीत कमी वर्षा एक आठवड़े दोन ट्रेनिंग मिला गोल्ड इन थाउजंड लैक्स टोटल मैन आवर्स कैपिटल आउटलेट पंचवीस लाखाच कैपिटल आउटलेट आतो टेक्निकल एज्युकेशन डायरेक्टोरेट मध्य एम एस बी टी ली जेव गेलो पांच से दह करोड़ पर्यत फम एस बी टी टीचर्स ट्रेनिंग वर्च कर टीचर्स ट्रेनिंग च महत्व का सद्या मैं संगत नहीं विद्यार्थ्यासमोर एक वे है टीचर ट्रेनिंग फार महत्व है अंदर टीचर्स आर ट्रेन हाउ द नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल थिंग्स गो कैन रीच टू द स्टूडेंट्स विद्या स्वतः सेल्फ लर्निंग करे सुधा थोड़स लक्ष गावाक मुंबई में गलता दोन चार कारखाने विजिट कराएंगे स्वतः स्वतः इनिशिटिव घे नंतर शॉर्ट स्किल बदल मैं दोन मिनट तीन मिनट बोलते न्यू इंडस्ट्री नाउ इंडस्ट्रीज प्रिफर शॉर्ट स्किल्स मोर शॉर्ट स्किल्स तुम्हारा सर्वान महत्व है जास्त बोला जाने याद मैं एक मिनट वाचन दाखिल महत्व शॉर्ट स्किल्स तुम्हारा को डेवलप कराए दे प्रिफर सिक्सटी पर्सेंट इंडस्ट्रीज प्रिफर सिक्सटी पर्सेंट मार्क्स विथ मोर शॉर्ट स्किल्स दैन एटी पर्सेंट मार्क्स विथ लैक ऑफ शॉर्ट स्किल्स जे सर संगित है तायडे सर कि कमी मार्क जास्त मार्क ये तुम्हारा ओवरऑल स्मार्टनेस का है कि चंट है कि स्मार्ट है एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स मेक यू स्मार्ट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल एंड एम्प्लॉयबल टू द इंडस्ट्रीज इन फैक्ट सॉफ्ट स्किल्स आर टू बी डेवलप बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स नुस्त विद्या नहीं इंजीनियर्स टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स हाउस मेकर्स हाउस वाइफ हाउस मेकर्स मनता पेरेंट्स एक्सेट्रा को ही सॉफ्ट स्किल्स शिकाजे अपन खर मे सॉफ्ट स्किल वो पी क्वाटी वाढ़वाजे सॉफ्ट स्किल पूर्ण समाजा मधे फरक जानवे का स्किल्स मैं बरस का वे कमी है कम्युनिकेशन स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स अपन मन तो पार्डन तुम्हें लैंग्वेज स्किल्स कम अगेन मना लगे आज का पार्ट कम अगे नंतर आई एम गोइंग आउट आई गेट अलाउंड नंतर पहले में मत बुझाओ सीधा बात करो तो डो नॉट टॉक इन रिडल्स कम स्ट्रेट अपन का जनरली 
तुम तो घेर घर कारण तुझा पॉइंट वगैरह तो भाषेला कस अलंकारिक बनवाय घाषे कस इन्फ्लुएंसिंग बनवाय तुम्हारा ये मी हॉबी है इंग्रजी लैंग्वेज हि मी हॉबी है आज जरी मैं मराठी तथा बोलत आहो तरी यू कम टू मी फॉर कोचिंग ऑफ इवन आई चैलेंज एम ए इंग्लिश लिटरेचर्स टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी एक किस्सा संगत कि एम एस बी जी मध्य स्पेक्ट्रम ना पुस्तक का स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट पांच महिला होता है एम ए इंग्लिश लिटरेचर चार पुण्चा एक अमरावती सीनियर वीस वीस वर्ष पंच पंच वर्ष पुस्तक पस्तीस चुका का ग्रामर या स्पेलिंग कारण मेरा पड़पड़ होती कि एम एस बी टी च नाव बदनाम हो पांच चुका मे मिस्ड होता का पड़वल पे नहीं विशेष कड़कड़ी फार महत्व की है ज्यादा कड़कड़ है तो क्वालिटी देते एम एस बी टी च नाव बदनाम होने पुस्तक पब्लिश अभ्यास बदल तुम्हारे करियर बदल जो कड़क कड़कड़े तो मैं टिप्स तुम्हारा देना आजिटिव एटिट्यूड तुम्हें शिक्षण कशा सा परीक्षा पास होने सा ज्ञान ज्ञानार्जन करना सा वॉट इज युअर एटिट्यूड इफ यू आर टेकिंग इफ यू आर टेकिंग एजुकेशन ओनली टू पास द एक्जामेशन यू विल बी नेवर सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू अर्न द नॉलेज पासिंग इज गैरंटीड इफ यू अर्न द नॉलेज सीरियसली ऑनेस्टली कि एक मैसन की स्टोरी है कि एक मैसन गवंटी ये तुम्हारा शिकवल सॉफ्ट स्किल्स मे मन मैं जास्त वे घर नहीं कि तीन गवंटी भिंत बनते तो मंदिर की पैला शॉर्ट मधे पुता तो फास्ट मे पैला विचार पैला गवंडला तू का है तो मन तो आई एम अर्निंग मै ब्रेड दुसर गवंडला विचार तो मन तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग द वॉल तीसर गवंडला विचार तो मन तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए टेम्पल मी मंदिरा च निर्माण करता आहो सो दिस इज द पॉजिटिव एटिट्यूड को गोष करता एटिट्यूड का फार महत्व है नर मजा थोड़ा सा पुष्क प्रेजेंटेशन स्किल्स पेपर पब्लिशन स्किल्स कॉम्पिटिंग स्किल्स सेल्फ लर्निंग स्किल्स मार्केटिंग स्किल्स लैंग्वेज स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स वो फोकस है कि मी तो मानकर सर मना कि तुम्हें पास सा ब्रेन स्टॉर्मिंग रूल्स बनवा दा बाय दी विद्या प्रॉब्लम्स दया ब्रेन स्टॉर्मिंग से ब्रेन स्टॉर्मिंग वे लैब मैनुअल बम एस सी बीटी चे कि प्रत्येक प्रैक्टिकल एक्जाम प्रत्येक प्रैक्टिकल मग मैं कमीत कमी दा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन दयाजे होते दयागित होते स्वतः का हीच करू नको इट इज अ टीम वर्क ऑलवेज एक मानूस का ही करू शकत नहीं मानकर सर का ही करू शकत नहीं अनलेस देर इज कॉर्पोरेशन फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम तो मग क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन की ही प्लेट है तो पंख्या हवा इकून अभी ये अभी धरली तो लवकर ठंड हो लवकर ठंड हो हाई ट्रांसफर प्रॉब्लम है मेकैनिकल इंजीनियर कि पेट्रोल या कार मध्य डीजल टाकल कि डीजल या कार मध्य पेट्रोल टाकल तो क्या हो हजारों ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर मध्य डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मध्य जो रेफ्रिजरेट वेकैनिकल पोरान समझते तो रेफ्रिजरेट एयर कंडीशनर तो एयर कंडीशन मध्य एयर कंडीशनर मध्य का नहीं वे तुम्हारा जस्ट ग्लिम्स दिन नॉन टेक्निकल सामाजिक विषया सुधा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन रामानी वाली का वध करता मगुन बांध का चलवला एवडा क्षत्रिय धर्म पड़ने राम अशा तरह से हजार क्वेश्चन है क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग कर शंबर अपराध हो शंबर अपराध पर्यत वाट पे सुप्रीम कोर्ट वाट पे कि लोअर कोर्ट सुधा वाट पे शंबर अपराध हो बरसा लिहन आने जे कि सॉरी गुरु गॉड वर्सेस गुरु लीडर वर्सेस मैनेजर ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट 
असा असा तऱ्हेनं तुम्ही ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन तयार करा तुमचं ज्ञान फक्त तुमच्या टेक्निकल एज्युकेशन पुरतं राहू नका देऊन तुम्ही तुमचा स्पेक्ट्रम वाढला तुमचं व्हिजन वाढवा व्हिजनची गरज गरज सर्वात कोणाला जास्त असते व्हिजनची कॅन एनी वेळी अँसर लिडर्स लिडर ऑफ द पॉलिटेक्निक लिडर ऑफ द कंट्री लिडर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट व्हिजन त्यांना जर असेल किंवा ते जर ऐकत असतील दुसऱ्याचं थिंक टँक म्हणतात थिंक टँक शब्द ऐकला प्रत्येक मानकर सरांनी सुद्धा एक असेल एक थिंक टँक असेल जे ऍडव्हायसरी स्वरूपात काम करतात आणि त्यांचे ऍडव्हायस जर चांगले असतात तर त्याच्या अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे तर मला वाटतं लास्ट विथ इन वन मिनिट आय रीड आउट आय थिंक आय डोंट नीड मी कधी माहितीचा वापर करायचा नाही पण हाल जरा मोठा आहे आणि माझं वय वाढत आहे सो फ्यू टिप्स टू यू अँड देन आय विल कन्क्लूड देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क इंटेलिजन्स मे नॉट पे यू बट हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू ही एक महत्वाची चेंज विथ टाईम अदरवाईज टाईम विल चेंज यू चेंज विथ टाईम अदरवाईज टाईम विल चेंज यू म्हणजे आम्ही मी पंचवीस तीस चाळीस वर्षाचा असताना स्कूटर्स आणि बाईक्स कमी होत्या नंतर स्कूटर संपून गेल्या आणि बाईक्स वापरायला लागले ज्यांनी स्कूटर बाईक दुरुस्त करणं शिकले नाही त्यांचं कल्याण झालं ते दे डिड नॉट चेंज विथ द टाईम त्यांना त्यांचे धंदे बंद करावे पण जे चेंज विथ टाईम बाईक दुरुस्त करून शिकले उदाहरण म्हणून देऊन राहिलो गेट मॅक्झिम एक्सपोजर टू यू इन ऑल द सेक्टर्स एक्सपोजर बद्दल मी म्हणत होतो की एक्सपोजर एकच काम दहा वर्ष करू नका दर चार ते पाच वर्षांनी तुमच्या कामाचा म्हणजे स्कोप बदलला पाहिजे माझ्याबद्दल जर बोलायचं तर मी लेक्चर होतो नंतर प्रायव्हेटला होतो नंतर गव्हर्नमेंटला आलो नंतर एच ओ डी म्हणजे एका डिपार्टमेंटचा हेड झालो पुन्हा रोल बदलला नंतर लहानशा पॉलिटेक्निक पंधरा बाय पंधराच्या रूम मध्ये जी पॉलिटेक्निक चालू केली आर्मीची किती कष्ट पडता तुम्हाला हे एवढं दिसून राहिलं आज पण काय होत पन्नास वर्षापूर्वी इथं दिसायला सोपं आहे पण कोणी बनवलं हे येणाऱ्या प्रत्येक पिढीने बनवलेलं आहे आणि ट्रॅव्हल अ लॉट भरपूर ट्रॅव्हल करा भरपूर एक्सपिरियन्स चेंज युअर रोड इन जॉब चेंज युअर सिटीज असे टीचर्स पाहिलेले आहेत की याच ठिकाणी रिटायर झाले लागले इथंच आणि इथंच रिटायर झालेले आहेत काय एक्सपोजर मिळाले असेल त्यांना हे काही इंडस्ट्रीला भेट दिली नाही आणि वर्षभर आयुष्यभर सब्जेक्ट शिकवत राहिले सो दिस इज असं व्हायला नको स्वतःला शिक्षकांना सुद्धा माझं म्हणणं आहे की गेट युअर गेट यू ऑल्सो गेट द एक्सपोजर आणि तुम्ही सॉफ्ट स्किल्ससाठी एम एस बी टीचं लॅब मॅन्युअल वापरा आणि एम बी आयच्या पुस्तकं वापरा बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या पुस्तकं वापरा त्याच्यामध्ये सर्व सॉफ्ट स्किल्स आहेत किंवा सॉफ्ट स्किलचे पुस्तकं सुद्धा निघाली नसतील मला माहिती मला रिटायर होऊन सोळा वर्ष झाले आम्ही सेव्हन्टी फोर रनिंग पुस्तक बदललेलं आहे म्हणजे माझं तुम्हाला कितपत पटून राहिलं आहे डाऊटफुल आता बरंच काळ बदललं आहे कदाचित पुष्कळचे पुस्तकं निघाले असतील संस्थेनं काढले असतील किंवा ॲट मॅक्झिमम अटेंड मॅक्झिमम ट्रेनिंग मॅक्झिमम पेपर प्रेझेंटेशन वर्कशॉप मॅक्झिमम कॉन्फरन्सेस इन लाईफ हे टीचर्स कसं आहे विद्यार्थी सुद्धा पुढे जाऊन काही ना काही जॉब मिळेल जॉब सर्वांना मिळेल जो हार्डवर्क करेल त्याला जॉब नाही मिळाला तरी तो उद्योजक बनेल हार्डवर्क करा आणि नोकरी करा की उद्योजक व्हा की अजून काही दुसरं काही करा तुमचं यश निश्चित आहे ओनली इट इज अ हार्ड वर्क टू परफॉर्म अवॉइड शॉर्टकट्स स्टिक टू व्हर्च्युज लर्न टू से नो एखाद्या आपण फार मिळमिळ असतो कुणाला नाही म्हणणं आपल्याला तो लर्न टू से नो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट स्किल्स हॅव ऍटलिस्ट वन हॉबी ऑर स्पोर्ट्स इट विल कीप युअर युअर लाईफ अ फ्रेश फॉर एव्हर आणि डेव्हलप सेल्फ कॉन्फिडन्स मॅन विदाऊट सेल्फ कॉन्फिडन्स डाईज मिनिमम टेन टाइम्स अटे एका दिवसातून दहा पंधरा वेळा मरतो ज्याला आत्मविश्वास नसेल कारण की तो ऍक्च्युली मरत नाही पण त्याला खाली पाहावं लागतं तो सेल्फ कॉन्फिडन्स ही सुद्धा एक सॉफ्ट स्किल असू शकते तो कसा वाढवायचा काय वाढवायचा त्याला दोन तास लागतील आणि चांगला रिसर्च पर्सन राहिला तो माझा एरिया नाही सॉफ्ट स्किल इज नॉट वेरी सो विथ दिस आय कन्क्लूड इयर ऑल द बेस्ट टू यू 
for Bitcoin, right? Peter, thanks for the team. Thank you very much, sir. सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित मान्यवर आणि आयोजन समितीच माफी मागून माझ्या या घुसखोरीला त्यांनी परवानगी द्यावी मी इथे थोड सांगू इच्छितो टाले साहेबांनी आपल्याला भरपूर प्रबोधन केलेलं आहे आणि टाले साहेब आम्ही भाग्यवान आहोत की आज आम्हाला तुम्हाला ऐकायला भेटलं आणि तुमचा अनुभव आम्ही प्रत्यक्षात अनुभव प्रत्यक्षात उतरवण्याचा प्रयत्न करू तुमचे ज्या आमच्याकडून अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही भाग्यवान याच्यासाठी आहे की आम्हाला एक चांगलं खंबीर नेतृत्व डॉक्टर विजय मानकर सर यांच्या रूपात भेटलेलं आहे आणि त्यांच्या या व्यक्तिमत्वामुळे प्रशासनामध्ये शैक्षणिक ऍक्टिव्हिटीज मध्ये एक गतिमानता आलेली आहे आणि आम्ही नुकतंच याचा प्रत्यय नॅशनल लेव्हलच्या कमिटीजला आणून दिला की आमची संस्था ती अकॅडमिकली किती स्ट्रॉंग आहे आणि आमच्या संस्थेमधील चार प्रोग्रामला सर एन बी एच अक्रेडेशन प्राप्त झालेलं आहे याच प्रमुख नेतृत्व जरी डॉक्टर मानकर सरांनी केलं असेल ते प्राचार्य म्हणून परंतु मला असं सांगा असं वाटतंय की डॉक्टर मानकर सर हे या विभागाचे सहसंचालक आहे आणि सहसंचालक म्हणून ते आमच्या संस्थेवर लक्ष ठेवून आहेत आणि आमच्या संस्थेतील ज्या विभाग प्रमुखांनी हे एन बी अक्रेडेशन करून घेतलं त्यांचं त्यांची प्रशंसा करणे हे त्यांचं एक उपक्रम त्यांनी सुरू केलेलं आहे तर मला असं म्हणजे जसं ताले साहेबांनी सांगितलं मला येताना की एक इट टेक्स बोथ रेन अँड द सन टू फॉर्म अ रेनबो लाईक वाईज इट टेक्स बोथ द लिडर अँड द सबॉर्डिनेट टू डू द सक्सेसफुल वर्क आणि हे एन बी ए आमच्या चार प्रोग्रामला मिळण्याचं कारणच हे आहे की आमचं नेतृत्व हे गतिमान नेतृत्व आहे डायनॅमिक लिडरशिप आहे आणि त्याला आमच्या विभाग प्रमुखांनी तेवढ्याच सक्षमपणे साथ देऊन या चार विभागांना एन बी एच अक्रेडेशन मिळून दिलेलं आहे या टीचर्स डे आणि इंजिनियर्स डे च्या या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून आमचे सहसंचालक जेव्हा त्यांनी ही संकल्पना मांडली की आपण आपल्या ज्या विभाग प्रमुखांनी एन बी अक्रेडेशन मिळवलं त्यांची त्यांना सर्टिफिकेट द्यावं त्यांची प्रशंसा करावी तर हे प्रशस्ती पत्र मी विनंती करेल की आपण सर्व उपस्थित मान्यवराच्या हस्ते त्या विभाग प्रमुखांना मी द्यायला विनंती करेल पहिले विनंती करेल प्रफुल तायडे सरांना त्यांनी डॉक्टर पी पी कर्डेसर विभाग प्रमुख माहिती व तंत्रज्ञान शासकीय तंत्र निकेतन अमरावती यांना हे प्रशस्ती पत्र द्यावं त्यानंतर मी चाले सरांना विनंती करेल की त्यांनी ते स्वतःही मेकॅनिकल डिपार्टमेंटचे एच ओडी होते आणि मेकॅनिकल डिसिप्लिन करून येत आहेत त्यांनी आमचे विभाग प्रमुख यंत्र अभियांत्रिकी डायनॅमिक अँड यंग डायनॅमिक लिडर निलेश श्रीवाथे सर यांना हे प्रशस्ती पत्र द्या नंतर मी विनंती करेल वर्षा भाकरे मॅडम जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना की आमचे कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे विभाग प्रमुख 
डॉक्टर प्रवीण सातव यांना हे प्रशस्ती पत्र द्या विद्युत विभागाचे विभाग प्रमुख वानखडे सर आज उपस्थित नाही त्यांच्या वतीने मी गुल्हाने मॅडमला विनंती करेल की त्यांनी हे प्रशस्ती पत्र डॉक्टर मानकर सर जॉईंट डायरेक्टर अमरावती यांच्या हस्ते घ्यावे या चारही विभागाला एन बी एच अक्रेडिशन मिळवून देण्यासाठी जे प्रमुख भूमिका निभावणारे विभाग प्रमुख आहेत जे आमच्या संस्थेचे एन बी ए कोऑर्डिनेटर आहेत ते उपयोजित यंत्रशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख आहेत परंतु ते आजही त्या एन बी एच्या कामामध्ये व्यस्त असल्यामुळे मी उपयोजित यंत्रशास्त्र विभागाच्या वतीने कुलकर्णी सरांना विनंती करेल की त्यांनी उत्तरवार सरांना दिलेलं हे प्रशस्ती पत्र ठाणे सरांच्या हस्ते स्वीकारा धन्यवाद आपण मला हा छोटा कार्यक्रम हृदयास परवानगी दिली त्याबद्दल धन्यवाद थँक्यू सर आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रिन्सिपल सर टू नॅप इनॉग्रेट द युट्यूब चॅनल ऑफ आर इन्स्टिट्यूट आज पास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चालू के लिए थोड़ी संकल्पना अभी आ हा जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम फत्येक विभाग के जवरपास पंद्रह वीस विद्यार्थी इधे अपन बोलवे कारण म्हणजे जरी हॉल मोठा असला तरी कॅपॅसिटी ही छोटी पडते विद्या कॉलेजच्या पूर्ण विद्यार्थ्यांसाठी तर बाकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण गुगल मीटवर लिंक दिलेली आहे त्यांनी ते स्वतः ते जॉईन करून इतरत्र पाहत आहेत ऑनलाईन पाहत आहेत हाच कार्यक्रम आणि त्याचप्रमाणे काही विभागात प्रोजेक्टरवर हाच विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन कार्यक्रम त्यांना दिसतो आहे तसंच हा झालेला कार्यक्रम परत कॉलेजच्या एका या वेबसाईटवर आजपासून चालू होणाऱ्या वेबसाईटवर हा केव्हाही पाहता येईल असं हे युट्यूब चॅनल आपण ओपन केलं थँक्यू व्हेरी मच सर नाव आय रिस्पेक्ट ऑनरेबल प्रिन्सिपल सर टू स्पीक फ्यू वर्ड आज पंधरा सप्टेंबर दोन हजार बावीस सर मोक्षगुंडा विश्वेश्वरया यांचा आजचा हा जयंती दिवस आज आपण आणखी पाच सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून या दोन्ही दिनांचा एकत्रित कार्यक्रम इथे करतो आहे या प्रसंगी उपस्थित आदरणीय श्री ताळे सर सन्मान्य श्री ताळे साहेब सन्मान्य बापरे मॅडम माझे सहकार्य डॉक्टर बाजड डॉक्टर सिनकर सर्व एच्युडीस फॅकल्टी मेंबर्स विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला तसा भरपूर असा प्रतिसाद होता परंतु वेळ बघता विद्यार्थ्यांचा पेशन्स कोळा ढळलेला दिसतो आहे आणि जे उरलेले आहेत त्यांचाही ढळून आहे जी काळजी ते देतात 
म्हणजे लवकर लवकर संपवा पण तरीही आज आपण या डायसवरचे तीन व्यक्तिमत्व त्रिमूर्ती इथे आपल्या समोर हजर आहेत यांच्याकडून आपण यांचे विचार ऐकले कदाचित आपण उत्साहाने भरलेलो असू आणि त्यांच्याकडून जे बोध आपल्याला घेण्यासारखे होते ते घेऊन इथून पुढे आपल्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट डे बाय डे घडून आणो असं मला तरी वाटत आहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा पाच सप्टेंबर हा जन्मदिवस शिक्षण दिन म्हणून आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो आहे यांच्याबद्दल थोडक्यात बोलायचं झाल्यास यांचा आपल्या देशामध्ये सन्मान तर भरपूर होताच त्यांच्या नावावर शिक्षक दिन आपण या देशामध्ये साजरा करतो आहे परंतु हे फॉरेन मध्ये फॉरेन कंट्रीज मध्ये पण एक सन्माननीय असं व्यक्तिमत्व होत एक प्रसंग मी इथे सांगतो आहे हे जेव्हा चायनाला एका कार्यक्रमासाठी गेले आणि तिथे गेल्यानंतर चायनाचे जे प्रेसिडेंट होते ते यांच्यापेक्षा वयाने लहान होते तिथे गेल्यानंतर आपण आपल्या भारतीय ट्रॅडिशननुसार जो कोणी आपला लहान व्यक्ती असेल त्याला एखाद्या वेळेस आशीर्वाद द्यायचा असेल तर त्याला आपण गालाचा चुंबन घेतो किंवा गाल वृक्ष घेतो त्याला जे काही म्हणत असेल तसं त्यांनी त्या चायनाच्या राष्ट्रपतीचं ते काय म्हणतात गालाला त्यांनी हात लावला हे करताच तिथे जे चायनीज होते ते खवळले आणि व्हॉट इज दिस व्हॉट इज दिस नॉन सेन्स वगैरे असं काहीतरी सुरू झालं त्या राष्ट्रपतींनी त्यांना शांत केलं त्यांना सांगितलं की मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज व्हेरी व्हेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम मी म्हणजे कॉन सांगायचं तत्पर हे त्यांचा जो सन्मान होता आपल्या देशामध्ये भरपूर होता तसाच त्यांचा परराष्ट्रामध्ये पण बहुमान आहे म्हणून या व्यक्तीच्या नावानं आपण देशभर शिक्षक दिन साजरा करतो आहे सर्व शिक्षकांना सन्मान हा मिळतो त्यानंतर दुसरं जे व्यक्तिमत्व आहे सर्व विद्यार्थ्यांनी मला त्यांची स्टोरी सांगितली जन्म त्याच्यानंतर त्यांचं कार्य वगैरे वगैरे पण काही प्रसंग असे असतात की जे सुटून जातात आणि जे सांगणं गरजेचं असत अगदी छोट्या छोट्या प्रसंगामधून हे व्यक्तिमत्व घडत असतात तसं हे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय अभियंता दिन आपण त्यांचा जन्मदिन म्हणून साजरा करतो आहे एक त्यांचा छोटे का म्हणजे छोटेपणीचा प्रसंग आहे असा पाऊस येत होता जसा आपला कार्यक्रम सुरू झाला तसाच पाऊस पहिल्या दिवशी असावा किंवा जवळपास असेल लहान मुलांना सवय असते त्या पावसामध्ये जाऊन नाचायची नाचल्यानंतर तुम्हा सर्वांना माहिती आहे त्या पाऊस पण उमटत असतात त्याच्यामुळे पाणी जमा होत असत पाऊस थोडासा जास्त होता तो पाऊस असा व्हायला लागला थोडस कुतवलं त्यांना असं वाटलं की याला पावसाच्या प्रवाहाला कुठेतरी अडसर घ्यायला पाहिजे म्हणून त्यांनी मातीचा बाण त्यांनी घालायचा प्रयत्न मातीचा घात बाण घातला त्याची जी उंची होती ती अतिशय कमी होती पण पाण्याचा फ्लो वाढला परंतु जास्त झाल्यानंतर पुन्हा त्या बांधाच्या वरून झालं त्यांनी पुन्हा त्या बांधाची उंची वाढवली आणि पाणी अडवायचा प्रयत्न केला आणि ती आयडिया घेऊन त्यांनी जे कृष्ण सागर नावाचं धरण आहे मातीचं धरण आहे ते त्यांनी त्यांच्या उमेदीच्या काळात म्हणजे नोकरीच्या काळामध्ये ते बांधलं ती आयडिया तेव्हापासून त्यांच्या डोक्यामध्ये खेळत होती जसं तुम्हाला टाले सरांनी सांगितलं विद्यार्थी मित्रांना त्या क्रिएटिव्हिटी जर करायची असतील तर त्यांनी आधीपासून हे सगळे प्रयत्न केले पाहिजे इकडे जर असं लक्ष घातलं पाहिजे हे एक चुलांत उदाहरण मी त्यांच्या समक्ष मांडतोय दुसरं आणखी उदाहरण सर मोक्ष करून विश्वेश्वरया एकदा रेल्वेने कुठेतरी जात होते आणि रेल्वेच्या डब्यामध्ये बसल्यानंतर आपल्या कानावर एक विशिष्ट असा आवाज असतो आणि त्या आवाजाचं कंपन लक्षात घेता ही रेल्वे व्यवस्थित जाते आहे किंवा चांगलं रुळावरून जाते आहे अशी आपली खात्री होत असते परंतु त्या प्रवासामध्ये त्यांना असं जाणवलं की रुळाच्या कंपनामध्ये काहीतरी बदल आहे काहीतरी चुकीचा असा आवाज येतो आहे आणि काहीतरी असा वेगळा आवाज येतो आहे त्यांनी ताबडतोब त्या गार्ड कटच्या डब्याकडे जर असं पालन केलं आतून ते त्याचं कनेक्टेड असेल त्यांनी सांगितलं की यू स्टॉप दे ट्रेन इंजेक्ट ते म्हणाले वॉट नॉन सेज इज दिस हो साहेब मी तुम्हाला सांगतो आहे की पुढे रूळ तुटलेला आहे तुम्ही ही ट्रेन थांबवा तो ऐकत नव्हता यांनी मला वाटतं ते ट्रेन ची ते चेन असते ती ओढली ट्रेन थांबवली नंतर या दोघांनी पुढं पुढच्या रेल्वे ट्रॅकचं ऑब्झर्वेशन केलं खरोखरच तोपर्यंत गाडी एकाच किलोमीटर पुढे गेली होती आणि एक किलोमीटरवर जवळपास तो रूळ जो आहे 
सहायता सुदृढ़ करना संगा तत्पर है इंजीनियरिंग जर तुम्हारा ब्रेन मध्य दड़े तुम्हारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ठासन भर ले नॉर्मल किबनॉर्मल गोषी है फरक आप निश्चितपने करू शको आज अपन एक अपने सीस्टीम मधु चांगले शिक्षक बेस्ट टीचर अवॉर्डी चालीस अपने समक्ष सर विनती मान दिला दुसरे अपने इंजीनियर वक्ते श्री तार्डेसर मेढा चाहे महाव्यस्थापक है संगित कि अतिशय कमी मैन पॉवर मध्य जवरपास पांच जिले कार्यभार सामाता है संस्थे कि ऑफिस जी व्यथा होती साधारण एक वर्ष मध्य वीस कोटी जी काम है दोनशे पन्ना कोटी पर एना एवड प्रचंड प्रमाण काम करते काम करना जी पद्धत है ती कैसी नहीं स्वतः फायदा नहीं ती समाजा फायदा तीसरे है बाकरे मैडम डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग ऑफिसर हमारे जवरपास ऑफिस मध्य दोन दिन भेट जा एक अपने संसद पता अतिशय धड़ाड़ी व्यक्तिमत्व प्राणिक प्रवृत्ति समाज विमुख काम करना व्यक्तिमत्व है ऑफिस मध्य गए एक थोड़ा सा संकट काल सुरू होता ही का संयमीपना जो है निदर्शन आला तो संकट काल दूर इतने मैं अपना सर जा अपने टाले सर जे है बदल मैं थोड़क बोले सर एक पंचाण साली महाराष्ट्र शासना ने डिक्लेर के पहला अगर पहला बेस्ट टीचर अवॉर्ड नागपुर जो प्रेजेंस है शिक्षक दिना सेलिब्रेशन करो है प्रेजेंस अतिशय समर्पक है संगित नागपुर मधुन बेस्ट सिटीजन अवॉर्ड हापन एक अवॉर्ड अवॉर्ड तालेश्वर चांगले दिता चांगले नहीं काम परिपाव होता अपने संस्थे में जवरपास चार महीने प्रिंसिपल रहोब काम के इंडो नेपा प्रोजेक्ट हाथ एक दोन महीने में अपने ट्रेनिंग हॉस्टेल का काया पलट घर ट्रेनिंग हॉस्टेल मध्य अपने एक रात का अड़चण होती पर रूप बदल आम विश्राम गृह है ही चांगली व्यवस्था वस्तिगृहा संगा सत्पर है डेवलपमेंट अतिशय कमी वे साधारण तीन आठवड़ा कालखंडा मध्य प्रिंसिपल मी जरा जो जी कार्यप्रणाली होती अत्यंतशय बारकाने अभ्यास किया प्रस्ताव घेन गेलो मंजो फिर एक प्रस्ता प्रस्ताव रजिस्टर मध्य जागा दया तो प्रस्ताव मंजूर के रिनेटेड जेवड़ा अग्रिम होता तो रोपाला कड़ीजेक्ट तो दिला जाए तो व्यक्ति काम कराएगी तो रिजल्ट अपेक्षित होता तो कमी वे प्राप्त वह हा कमाली धड़ेपना फिर एक संगना होता कि तुम्हारा जो ही का खर्च कराएगा तो जीनाई नसला पाजे विद्या पाजे विद्या केन्द्र बिंदु मानव तुम्हें वपर कर अगली ताले सर मैं संगता आनंद वाटो कि धड़ाड़ी है हि तुम्हारी कार्यशैली है थोड़ा प्रमाण में आत्मसात के लिए तशाच पद्धति आम कार्यक्रम इतने राबत है सर्व सर्व टीचर मंडली या कमी मेरा पूर्णपने सहकार्य करते हैं 
भाकरे मॅडम बद्दल मी बोललो तायडे सरांबद्दल बोललो मी त्यांनी एक मला किस्सा आठवतो त्यांच्यासोबत डिस्कशन मधला मेळघाट आपल्या बाजूला अतिशय आदिवासी पूर्ण असा एरिया आहे तिथे बऱ्याच गावामध्ये गेल्यानंतर लाईट फॅन किंवा रात्रीचा लाईट पण आपल्याला तिथं दिसत नाही परंतु त्यांनी मला वाटतं चोवीस ग ट्वेंटी फोर चोवीस गावांची त्यांनी निवड केली आणि त्या गावामध्ये जो अंधार होता वर्षानुवर्ष तो अंधार होता स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आजपर्यंत जवळपास साधारणतः एक वर्ष आधीपर्यंत त्यांच्या गावामध्ये तिथे एकही लाईट उपलब्ध नव्हता पूर्ण गावचे गाव त्यांनी प्रकाशमान केली आणि आदिवासींच्या जीवनामध्ये त्यांनी बऱ्या प्रमाणात उजेड निर्माण केला आणि त्यांचं जीवन हे सुकर केलं सांगायचं तात्पर्य हे अतिशय समाजाभिमुख व्यक्तिमत्व आणखी अशा पदावर बसलेला माणूस आणि ज्याच्या हातामध्ये कोटीच्या कोटी खर्च करण्याची ताकद असेल त्याला करप्शन नावाची बिरुदावली आहे ती लागलेली असते परंतु तुम्ही ठामपणे सांगतो की आमचे तायडे जर त्यातले नाही एका चकार शब्दाला हात लावणारे पूर्ण पैसा त्या संघ म्हणजे प्रकल्पासाठी उतरून देतील असे व्यक्तिमत्व आहे म्हणून डिग्री म्हणून भाकरे मॅडम विकत विनंती करेल तायडे सरांनी मागलेले सगळे पैसे त्यांना द्यावेत कारण तुमचा जो उद्देश आहे समाजासाठी त्याचा उपयोग झाला पाहिजे पुरेपूर उपयोग आमचे तायडे सर या सेम स्कीमच्या माध्यमातून सर्वांसाठी देतात आहे इथे एक नया पैशाचा भ्रष्टाचार त्यांच्या हातून होणे नाही याची गॅरंटी आम्हाला पण तर त्यानंतर तायडे सरांनी आमच्या विद्यार्थी मित्रांना एक हाय अलर्ट किंवा वर्ड ऑफ पॉशन त्यांनी दिलेलं आहे मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे सोशल मीडिया इंटरनेट आपला मोबाईल हा आपला बराचसा वेळ खाऊन जातो आहे आणि आपण त्या मोबाईलवर जे काही करतो आहे त्याचा आउटकम तुम्ही जर बघितला तर तो शून्य असतो त्यामध्ये फक्त आपल्या डोक्यामध्ये काहीतरी वेळ सरपणा निर्माण करण्यासाठी ज्या संधी असतात त्याचा त्याच्याच पॉसिबिलिटी जास्त दिसतात म्हणून त्यांनी जे सांगितलेलं आहे या मीडियाकडे या मोबाईलकडे या इंटरनेटच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी आपल्याला निरस्त गोष्टीची सवय लागलेली आहे त्या त्यापासून आपल्याला परावृत्त करा जो वेळ वाचेल त्याचा सदुपयोग करा आणि तो अभ्यासाकडे द्या आणि आपला चांगला इंजिनियर घडवा एवढाच आशीर्वाद मी इथे या अनुषंगाने व्यक्त करतो आहे काले सरांनी जे एक विद्यार्थ्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला आमच्या विद्यार्थ्यांना सवय काय एखाद्या शिक्षकांचे क्लास असतील ते आवडत असेल तर त्याला बसतो आणि आवडत नसेल तर त्याला काड्या मारण्याचा प्रकार सरांनी सांगितलं की जर तुम्हाला खरोखर चांगला इंजिनियर घडवायचा असेल सगळ्या शिक्षकांचे क्लासेस अटेंड करा ते सांगतात त्यांच्याकडे बारकाने लक्ष द्या आणि अटेंटिव्हपणा पूर्ण ठेवा आपल्या क्लासमध्ये शिकवलेल्या अभ्यासाचा उपयोग करून जास्तीत जास्त स्वतःला इंजिनिअर म्हणून सक्षम करा असा त्यांचा एक इनडायरेक्ट मेसेज तुम्हाला आहे तो फक्त मी इथे पुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इथे इंजिनियर्स डे म्हणून सर मोक्षकोटन विश्वेश्वर यांची जयंती साजरी करत आहे या कामी एक फक्त मी सेम जे सांगतो आहे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आपल्या सर्वांना माहिती आहे त्यांचं जे वाक्य आहे टेक्नॉलॉजी ऑफ टुडे डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन आपण सर्व इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहोत टेक्नॉलॉजी हा आपला अभ्यासाचा भाग आहे म्हणून सर्वांनी टेक्नॉलॉजीचा अभ्यास करा आणि आपल्या भारताला बळकटी आणण्यासाठी आपण त्यामध्ये सहभाग घ्या असा पण एकदा मी आशीर्वाद इथे व्यक्त करतो आहे त्यानंतर एक स्वामी विवेकानंदचं कोट आहे स्वामी विवेकानंद म्हणतात एज्युकेशन इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी प्रेझेंट इन द मॅन विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला स्वतःचा परिपूर्ण असा व्यक्तिमत्व व्यक्ती तयार करायचं आहे किंवा नागरिक आपल्याला आपल्यामधून चांगला व्हायला पाहिजे असं वाटत असेल तर त्याचं एक माध्यम जे आहे ते एज्युकेशन आहे शिक्षण आहे आपण सर्वजण शिक्षण घेतो आहे या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये जे सुप्त गुण जडलेलं आहे त्याचं एक्सप्लोरेशन करा स्वतःचा चांगला नागरिक घडवा एक जबाबदार इंजिनियर घडवा आणि या देशाच्या प्रगतीमध्ये आपला सहभाग नमवा असा एक आशावर आजच्या दिनी व्यक्त करतो आणि सर्वांना भविष्यासाठी शुभेच्छा देऊन माझ्या शब्दांना मी आहा बोलतो थँक्यू वेरी मच
Thank you very much, sir. Now I request Asmita Gorkar from IT department to propose vote of thanks. A graceful and warm afternoon to our most valued guests, worthy teachers, management committee, and beloved students. Last but not the least, all gathered over here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Government Polytechnic Amravati and the entire fraternity of the college, first of all, extend my most sincere thanks to the Lord God. On my behalf, I extend a very hearty vote of thanks to the chief guest, uh, respected PV Tide sir, respected Tale sir, and respected Bhakre ma'am, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. I would like to thank our principal, Dr. Via Manka, sir, for being the catalyst that stimulates us to do our best and standing as pillar of strength. With a deep sense of appreciation, with thanks to all the HODs and teachers for their untiring efforts and support. I thank all the speaker for gracing your crucial work and sharing with us your opinion and finding this present time. Further, a big thank you to Ms. Durva and Master Sahib for their efforts toward anchoring of today with their style of own ideas of explaining of everything. So I especially thanks the people who have been the backbone of the event, our technical arrangement team and all the staffs. I once again want to state that we are grateful to have all speakers here over the stage. We thank you for being with us. It has been a great pleasure, but very thank you much. Thank you, Asmita. I request everyone to stand up for national anthem. One <laughs> भारत माता की भारत माता की भारत माता की by the permission of chairs i would like to dismiss the program